আরেকবার স্বাগত জানাচ্ছি আমরা কথা বলছিলাম তিনজন সম্মানিত অ্যাকাউন্টেন্ট এবং একজন ব্যারিস্টারের সাথে কথা বলছিলাম আপনাদের সমস্যা নিয়ে কথা বলছিলাম যে কিভাবে আমরা একত্রিত হয়ে কোভিড নাইনটিন মোকাবেলা করতে পারি প্রিয় দর্শক আমরা চাই না কারো সর পৌষ মাস কারো সর্বনাশ আমরা চাই মানুষ মানুষের জন্য এবং আপনাদের অনেকেই অনেক লাইনে বসে আছেন যে প্রশ্ন করার জন্য আপনাদের সবার সাথেই কথা বলবো তার আগে আমি যাচ্ছি আবার স্ক্রিনে আমাদের চারজন সম্মানিত অতিথির কাছে আমি যাচ্ছি ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী তারেক ভাই আমাকে শুনতে পাচ্ছেন কথাবার্তাচ্ছে যে কেউ যদি মানে ফার্লো পেমেন্ট পেস্ট্রিপে দেখা যায় কিন্তু না পায় প্রথমে বলবেন ওনার এমপ্লয়ার কে বা হিউম্যান রিসোর্স কে বলবেন যে কেন এটা আসলো না এখানে ব্যাখ্যা পাবেন হয়তো ভুল হতে পারে হয়তো আসে নাই হয়তো পরে আসবে অনেক ধরনের ব্যাখ্যা থাকতে পারে ব্যাখ্যা যদি সন্তুষ্ট হন দ্যাটস ফাইন সব প্রবলেম সলভ আর যদি সন্তুষ্ট না হন সেখানে জুর দবস্তি বা সেইখানে জালিয়াতি কিংবা টাকা আত্মসাদ অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অনেক ধরনের অনিয়ম পান এবং যেটা কোনোভাবেই যিনি এমপ্লয়ার অ্যাভয়েড করতে পারেন না এটা মানে সারা ঝুঁকে দেখা যাচ্ছে যেটা হয়েছে তাহলে উনি এইচএমআরসিতে ফর্ম আসে পাঁচটা মানে একটা ফর্ম আসে এইচএমআরসিতে গেলেই পাবেন একটা ফর্ম আসে এখানে যারা যারা দুই নম্বরই করে তাদের ব্যাপারে ফুল ডিটেলস দিয়ে আপনি ফর্মে কমপ্লেন করতে পারবেন আরও বিভিন্ন ধরনের মানে রিসোর্স রয়েছে কমপ্লেন করতে পারবেন সেটা এলকে সহজ কোনটা আর দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে একটা প্রশ্ন করেছিলেন যে পা সব দুদিন খোলা রাখেন সেক্ষেত্রে ফার্লো পেমেন্ট ক্লেম করতে পারবে কিনা যেহেতু ব্যবসা আছে এমপ্লয়ি আছে সুতরাং ফার্লো পেমেন্ট দুই দিন তিন দিন যেটাই হোক হ্যাঁ উনি ফার্লো পেমেন্ট ক্লেম করতে পারবেন এটাই জানা যায় এছাড়া আমাদের অ্যাকাউন্টেন্ট ভাইরা সিনিয়র যারা রয়েছেন তোমরা সবাই এক্সপিরিয়েন্স যুগ করলে যুগ করতে পারবেন ধন্যবাদ তারেক ভাই আমি আপনার কাছে আবার আসছি আমি যাচ্ছি আমাদের কাউন্সিলার অ্যাকাউন্টেন্ট মোহাম্মদ আর এস মিয়া প্লিজ ধন্যবাদ ফারুক ভাই প্রথমে আপনি যে অভিযোগটা আগে শুনেছেন যে অ্যাকাউন্টেন্টরা কিছু চার্জ করতেছে আমি একটু ডিফেন্ডটা করতে চাই কারণ আমাদের ইস্ট লন্ডনের আমাদের কমিউনিটি রোনের অ্যাকাউন্টেন্টরা কিছু চার্জ করতেছেন বাট তারা কিন্তু এমপ্লয়ি কে চার্জ করতেছেন না কোম্পানি কে চার্জ করতেছেন এটা কারণ হলো যে আমরা যদি অন্য কমিউনিটির অ্যাকাউন্টেন্ট দেখি তাহলে তারা কিন্তু এভরি মিনিটের জন্য এমনকি সে যদি টেলিফোন করেন এই ফোনের যে টাইমটা স্পেন্ড করা হয় সেই জন্য বিল ইস্যু করেন এবং টাইম হিসাবে যত ঘন্টা কাজ করেন এই ঘন্টার বিলগুলো ইস্যু করেন কিন্তু আমাদের কমিউনিটির অ্যাকাউন্টেন্ট যারা আমরা অত্যন্ত মিনিমাম চার্জ করি এবং অন্য কমিউনিটির অ্যাকাউন্টেন্ট যারা দেখলে তারা হাসে যে আমরা তো পেরুলের জন্য আপনারা যে চার্জ করেন সারা বছরের সব সার্ভিসের জন্য আমরা তো পেরুলের জন্য এটা এর চেয়ে বেশি চার্জ করি তো এই যে কাজটা কিন্তু এটা অনেক টাইম কনজিউমিং সার্ভিস এবং লকডাউনের মধ্যে আমাদের অনেকের নিয়মিত স্টাফ যারা তারা কিন্তু কাজ করতেছেন না এক্সট্রা স্টাফ এমপ্লয় করা হচ্ছে এবং এটা এডিশনাল একটা টাইম কনজিউমিং সার্ভিস এই হিসাবে যদি কোম্পানিকে কোনো চার্জ করা হয় তাহলে এটা ইলিগেল না বাট ইলিগেল হবে কোনো স্টাফ কে যদি চার্জ করা হয় বা কমিশন চার্জ করা হয় সেটা ইলিগেল বাট কোম্পানি যেহেতু উনি কাজ করতেছেন এক্সট্রা আওয়ার দিতেছেন তাই কোম্পানিকে উনি কিছু চার্জ করতে পারেন এটা লিগেল এবং এরপর আমি আসি যে আপনার দুইটা কোয়েশন আসছে আমার কাছে একটা কোয়েশন করেছেন হালিম ভাই যে উনার ভাই সাবোয়েতে কাজ করেন এবং মার্চে এমপ্লয়ার ফোন করে বলেছেন যে তোমার কাজ বন্ধ এবং এরপর থেকে এখন জুন এসে গেছে কোনো পি ফোর ডিভাইভ ইস্যু করা হয় নাই এবং ফার্লোর কোনো পেমেন্টও দেওয়া হয় নাই তো উনি আসলে খুব ক্ষতির একটা সম্মুখীন যদি অ্যাটলিস্ট পিফো ডিভাইভটা ইস্যু করা হতো তাহলে হয়তো উনি ইউনিভার্সাল ক্রেডিট ক্রেডিটের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারতেন এবং পার্লো যেহেতু পে করা হচ্ছে না দুইও দিক দিয়ে উনি ক্ষতির সম্মুখীন তাই আমার মনে হয় সাব যে অর্গানাইজেশনটা এইটা একটা রেপুটেবল একটা অর্গানাইজেশন উনি যদি প্রপারলি একটা কমপ্লেন বা একটা ইমেল দেন প্রথমে যে আপনি আমার পিফো ডিভাইভ ইস্যু করেন নাই আবার আমার ফার্লো পেমেন্ট করেন নাই এখন আপনি আমার জবাব দিয়ে তা করেন নাইলে আমি লিগেল অ্যাকশন নিব অথবা হেচ এম আরসির কাছে যোগাযোগ করব তাই উনি যদি কোনো সন্তোষজনক রিপ্লাই না পান তাহলে উনি হেচ এম আরসির কাছে যোগাযোগ করতে পারেন তারেক ভাই যেভাবে বলেছেন কমপ্লেন করতে পারেন এবং দ্বিতীয় প্রশ্নটা ছিল একজন বাইয়ে হোটেলে কাজ করেন এবং উনাকে এইটি পার্সেন্ট ফার্লো পেমেন্ট দেওয়া হচ্ছে এবং টোয়েন্টি পার্সেন্ট দেওয়া হচ্ছে না আর টোয়েন্টি পার্সেন্ট যেটা এটা গভর্নমেন্ট বলেছে অপশনাল এটা কম্পালসারি না যে দিতেই হবে 80% এটা মাস্ট দিতে হবে বা 20% যদি এমপ্লয়ার চায় 
তাহলে দিতে পারে আর না দিলেও এইটা ফোর্স করা যাবে না বা এইটা কম্পালসারি না অপশনাল খালি উনি এইটি পার্সেন্টটা পাচ্ছেন আমার মনে হয় উনি সন্তুষ্ট থাকতে পারেন এবং আরো একটা এডিশনাল কোয়েশন করেছেন যে ভলান্টারি বলা হচ্ছে না কি যে ভলান্টারি রিডান্ডেন্সি নেওয়ার জন্য সো রিডান্ডেন্সিটা না নেওয়াইটাই ভালো কারণ गवर्नमेंटের উদ্দেশ্যই হলো পারলো পেমেন্টের যে কিছু স্টাফ যাতে এখন রিডান্ডন না করা হয় কারণ এটা করলে তাদের এই যে আনএমপ্লয়মেন্ট রেট বেড়ে যাবে বা बेनिफिटের উপরে একটা প্রেসার পড়বে আর যদি কম্পালসারি উনিকে করেই ফেলে তাহলে উনার যে কন্টাক্টে এমপ্লয়মেন্ট কন্টাক্টে টার্ম এন্ড কন্ডিশন মতো উনি অবশ্যই রিডান্ডেন্সি পেমেন্টটা পেয়ে যাবেন ধন্যবাদ আমাদের অ্যাকাউন্ট্যান্ট আয়াসমি আমি যাচ্ছি অ্যাকাউন্ট্যান্ট সুমন রয় সুমন ভাই শুনতে পাচ্ছেন শুনতে পাচ্ছি জি আপনার প্রশ্ন হলো ধন্যবাদ ফারুক ভাই আমাকে যুক্ত করার জন্য আমি অবশ্যই আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব কিন্তু আজকের যে আমাদের দিনটি শুরু হয়েছে যুক্তরাজ্যে এবং বাংলাদেশও আপনি যদি লক্ষ্য করেন বাংলাদেশে করোনার মহামারী দেখা দিচ্ছে এবং আজকের দিনটি আমার জন্য অত্যন্ত দুঃখের কারণ আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্টিং বিভাগের ফোর্ট বেঁচে যে উনি ভর্তি পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছিল এবং বর্তমানে ট্যাক্স ডেপুটি কমিশনার আমার অগ্রজ প্রতিম বাবু সুধাংশ কুমার সাহা জগন্নাথ হলের স্টুডেন্ট সে আজকে আমাদের পৃথিবী থেকে সকলের মায়া মমতা ত্যাগ করে উনি চলে গিয়েছেন আমি আমার হলে থেকে আমার আমি ওনার সাথে একসাথে অনেক সময় পার করেছি আমার জন্য অত্যন্ত দুঃখের আজকে আমরা এখানে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছি আপনি যদি লক্ষ্য করেন অনেকেরই অনেক ধরনের কমপ্লেন কিন্তু আমি বলবো যে আসলে এই করোনা মহামারীতে আমরা একে অপরের আপনি অনুষ্ঠানটি যে শুরু করেছেন যে মানুষ মানুষের জন্য সকলকে আমাদের হেল্প করতে হবে এই মুহূর্তে এই অল্প কিছু পয়সার জন্য আমরা যদি অবিবেচকের মতো মানুষের সাথে আচরণ করি তাহলে মানুষ হিসাবে আমরা এই যুক্তরাজ্য থেকেও মনে হয় না যে এই বাংলাদেশের মানুষের কাছে মাথা উঁচু করে কিছু বলতে পারবো এই এই যুক্তরাজ্যের মতো এই একটি জায়গায় থেকে কাজী বলবো এখানে একজন বিজ্ঞ আইনজীবীও আছেন উনি আইন সম্বন্ধে অনেক জানেন এখানে আমার সিনিয়র অ্যাকাউন্টেন্টরা আছেন যেখানে এই যে যে কমপ্লেনগুলি আমার কাছে এই যে একটি প্রশ্ন এসেছে যে রেস্টুরেন্টে উনি ফাইভ উইকস ওনাকে ফার্লো শো করেছে কিন্তু ওনাকে পেমেন্টটি দেওয়া হয়নি কিন্তু এটি আসলেই অত্যন্ত দুঃখের যে ওনার সাথে যে আচরণটি করা হয়েছে এই করোনা মহামারীতে আপনারা জানেন যে একটি টাকা অনেক মূল্যবান অনেক পরিবারের কাছে কারণ আসলে এই সরকারের সহায়তা ছাড়া অনেকের যাদের পার্সোনাল কোনো সেভিংস নেই তাদের পরিবার চালানোর মতো আসলে অনেক সমস্যা কাজেই যে আমি ওনাকে যে পরামর্শটি দিব উনি অবশ্যই এমপ্লয়ের সাথে কথা বলুন এবং আমি আরেকটি কথা সংযুক্ত করতে চাই যে এইচএমআরসিতে অনেক মিলিয়ন মিলিয়ন পাউন্ড খরচ করে ওনাদের যে যে আইটি যে প্ল্যাটফর্মটা তৈরি করেছে এটা আসলে পৃথিবীতে খুবই মানে দৃষ্টান্ত এবং উদাহরণ কারে আমরা বলতে পারবো যে আসলে যে এই যে ইউকের যে ট্যাক্স প্ল্যাটফর্ম আইটি প্ল্যাটফর্ম এটা এটা খুবই সুন্দর এবং আমি ওনাকে বলবো এবং প্রত্যেককে বলবো ওনার মাধ্যমে যে সবাই একটি পার্সোনাল ট্যাক্স অ্যাকাউন্ট খোলেন যেখানে আপনারা সরাসরি দেখতে পারবেন হেইচএমআরসি সবাইকেই অ্যাডভাইস করে যে একটা পার্সোনাল ট্যাক্স অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য পার্সোনাল ট্যাক্স অ্যাকাউন্ট যদি উনি খোলেন তাহলে ওনার কিন্তু প্রতি মান্থলি ওনার যে ফার্লো পেমেন্ট উনি পাচ্ছেন কি না অথবা ওনাকে কোনো পেমেন্ট করা হচ্ছে কিনা এটা কিন্তু উনি লাইভ দেখতে পারবেন কাজে আমি ওনাকে অ্যাডভাইস করবো যে আপনি একটি পার্সোনাল ট্যাক্স অ্যাকাউন্ট খোলেন খুলে আপনি আপনার জীবন বৃত্তান্ত আপনার এখানে এই চার বছরের এমপ্লয়মেন্ট হিস্ট্রি আছে এবং কারেন্টলি মান্থলি আপনাকে এই ফার্লো পেমেন্ট দিচ্ছে কিনা অথবা আপনার কোনো সাবমিশন যাচ্ছে কিনা এটি আপনি পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন এবং আরেকটি প্রশ্ন এসেছে যে উনি একটি ছোট ব্যবসা ছিল যে উনি এইটি পারসেন্ট ফার্লো পেমেন্ট পাচ্ছেন কিন্তু গ্রান্ড পাননি যেহেতু ওনার ব্যবসাটি রেইটের জন্য রেজিস্টার্ড করা হয়নি আমাদের তপন্দ বলেছেন যে ডিসক্রিপশনারি গ্রান্ড যে এখানে গভর্নমেন্ট যারা এই গ্রান্টটি প্রথম দিকে সুবিধা নিতে পারেনি কারণ এখানে কিছু ক্রাইটেরিয়া ছিল যে স্মল বিজনেস রিটেল অ্যান্ড হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রি এখন সবাইকে এটা এক্সেপশনাল গ্রাউন্ডে যেন যে সব ব্যবসা এখন পর্যন্ত এই গ্রান্টি পায়নি তাদের জন্য এক্সেপশনাল সার্কামস্টান্সে ক্যাটাগরিতে বিভিন্ন কাউন্সিল এটা শুরু করেছে এটা উনত্রিশে মেতে এটা হেইচএমআরসিতে আপডেট এসেছে তা কাজী এটার জন্য অবশ্যই কিছু শর্ত ছিল যে অবশ্যই ব্যবসাটা তার এগারো ইলেভেন্থ অফ মার্চে তার ট্রেডেট থাকতে হবে এবং এমপ্লয়ি ফিফটি এমপ্লয়ি নিচে 
হইতে হবে এবং ব্যবসাটা অ্যাডভার্সলি এফেক্টেড হয়েছে তো কাজী আমি বলবো যে আপনি অতি শীঘ্রই মানে দেরি না করে কারণ ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ এখানে বলা হয়েছে এটা তো কাজী আপনি আপনার কাউন্সিলে যোগাযোগ করুন এবং যোগাযোগ করলে আপনি বৃত্তান্ত তত্ত্ব পেয়ে যাবেন আমার মনে হচ্ছে যে আপনি যদি যোগাযোগ করুন তাহলে আপনার গ্রান্টের এই সুবিধা নিতে পারবেন থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনারা অনেকে লাইনে আছেন আমি আপনাদের কাছে আসছি তার আগে আপনাদের গেতার থেকে একটু বলি ওনারা আপনাদেরকে অ্যাডভাইস দিচ্ছেন অ্যাডভাইস করছেন এবং আপনারা স্পেশালি যারা আমাদের এমপ্লয়ি এবং এমপ্লয়ার সবার কাছে আমার অনুরোধ থাকবে যে আপনারা শুনবেন এবং এই অনুষ্ঠানটা কিন্তু কোনো অনেকে প্রশ্ন অনেকে বলে থাকেন যে ট্যাক্স দিয়ে থাকেন যে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বেশ একটা থ্রেট ক্রিয়েট হচ্ছে ন এটা চাচ্ছি আমরা যে আমার যেটা চাহিদা আমার যে অধিকার আমি অধিকার ফেরত চাই আপনার অধিকার আপনি ফেরত চান রেস্টুরেন্টের মালিকেরও একটা অধিকার আছে সে শুনতে পাচ্ছে কিভাবে সে ধরুন সে কোনো বেনিফিট পেল না আজকের অনুষ্ঠান থেকে উনি বেনিফিট আবার যেটা একটু আগে তপন সাহার সুমন রয় এবং আমাদের আইএসমি এবং তারেক ভাই যেটা বললেন আপনারা আবার অ্যাপ্লাই করতে পারেন এক আবার যাদের টাকা পাচ্ছেন না পারলো টাকা পাচ্ছেন না নিচ্ছেন তাদেরও অধিকার তাদের টাকা পাওয়া এই অনুষ্ঠান प्लीज प्लीजाम मार्चे सब बंद कर कथा <laughs> बुजते जेनारे 
चेम्बारेम्बर परवर्ती <laughs> जी आपने प्रश्न रखी हेलो सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम आपने प्रश्न रखी जी आप ही कौन था आप सुनते बात सी आमी जी जी अमार अम अमार क्वेश्चन था वो लोग या आमिर ये वाला हेलो सुनते हैं आप ही टीवी फॉलो करते हैं आप ही आप ही प्रश्न करें जान अच्छा अमार प्रश्न था वो लोग या आमिर और जो फुराना प्रीवियस जो अमार ओनर � तारा अमार फालो क्लेम करते हैं। फालो क्लेम करिया अमी फुंची जे तारा पोषा एकों फोर्ड उन तो फाइस है ना मार्च अप्रैल हो तारा अप्रैल और सात बीस तारीख एप्लाई करते हैं। जी तो उन एप्लाई होरा फोर्ड है तारा हमारे खोर जे दितोना है तारा पोषा हमारे फोर्टी फाइव हो दिलाई से पी सिक्स एको ना एको न कर दो तो जानी जे वो तो शाब्दिक कर दो तो जानी तारा है जब मार्ची रे फोन तीसी तारा कोई से जे तारा इको क्लियर करे ना ये कोनो एको ना मैं ये फौशा गुला की तारा फौशा तारा जो दी पे था के आपनी पाबंद की रहता ही तो प्रश्न हो ना की जी 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 थैंक यू शुमन रॉय अकाउंट शुमन रॉय भी TV sound एक तो common please hello hello जी आपने प्रश्न रखी है हमारे जुन्नो जी उधर counselor accountant उन्हें कैसे प्रश्न आया उन्हीं सुनते बात से ना आयास भाई counselor accountant आयास मिया जी हमें last program में जाने ना कौन program है बोलती हूँ हमसे तीन माह self employed हमें nineteen year January तक की मार्च फोर जून तो टैक्स मार्च मानी न तुम स्टार्ट करती तो तीन मास होएगे से तो उन्हीं बोलते हैं तीन मास है रिश्ता बढ़िया एवरेज आपना रेडी बो तो आमी उन ना के बोलते थे ये आमी क्लेम करती हूँ ना जैसे इटा डिस्कॉलिफाइड हुई थी मानी हम पाई नहीं तो कारण टा की उन्हीं अच्छा ना बा� कॉलर हमने अनेक कॉलर लाइनें नए और जोनों की इन्तु अमरा प्रश्नों गुला निच्छी एर पड़े आमदेर शोमाने तो ओथी दी प्रिंटर का था जाती कॉलर अस्सलाम वालेकुम हेलो हेलो वालेकुम वालेकुम अस्सलाम आप प्रश्नों रखिए आमदेर जोनों मैंने अपना सुबाई के सलाम दिच्छी भाई जी वालेकुम सलाम हम्म उन्हें अकाउंट जो हमारा एक्स्ट्रा चार्ज पर 50 पाउंड मिनिमम 50 पाउंड 60 पाउंड पार्ट पार्ट सो हम्म तो उन्हें ऐसा रेस्टोरेंट और तीन जन तीन जने फार तो उन्हें फाइल अप्लाई कर दे हम्म तो वहाँ अकाउंट चार्ज पर वैसे आप लोग 50 पाउंड और ईच 100 पाउंड मतलब ईच 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 और तो कभी दिव्य ये कोई तक क्या कर बे एंड थैंक यू आपने कि गाबना ना कि भाई आपने आज आज बैठ कर बिल्कुल कैसा कुछ सुधमल दो रितो मैंने आपने कि रेस्टोरेंट ओनर ना कि 
प्रश्न प्रश्न हमारे रेस्टुरेंटर ओनारे बिुदे जे हमें कल पासी फार्लो निच्चे दीचेना सेभनटी पार्सेंट दी क्यों क्यों हाइट कर विषय अपना मंत्य छाड़ी थैंक यू प्रश्न कर धन्यवाद प्रश्न प्रश्न <coughs> जी प्रश्न तो 
এই বিষয় আপনি এখন ইউনিভার্সাল ক্রেডিট अप्लाई করতে পারেন এটা আইএনজিবি তারেক চৌধুরী এবং অ্যাকাউন্টের সুমন রায় দুজনেই आंसर দিবেন যেহেতু দুটো জিনিস জড়িত আপনি দেখতে থাকুন প্লিজ थैंक यू পরবর্তী কলার আসসালামু আলাইকুম কলার আপনার প্রশ্ন কি হ্যালো জি জি আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম ফারুক ভাই उत्तर লকডাউন করছে মার্চের 20 তারিখ না 21 তারিখ ওসব থেকে আমি রেস্টুরেন্ট কাম করি বা রেস্টুরেন্ট কাম সারি আইছি আর কামও গেছি না হুম প্রাইভেট সাইট পাঁচ সপ্তাহ বাদে গবনারে কইলা যে আমার ফাললো ক্লেম করছই এর আর দুই তিন সপ্তাহ বাদে তাই কইলা যে আমার তো রেস্টুরেন্ট কে ইকুইপমেন্ট করছি আপনি কামও আউকা আমি বললাম যে ভাই এখন তো কোভিড 19 আর আমার ঘরে বাচ্চা বাচ্চা আছে আমার যাওয়া সম্ভব নাই আপনি আমার ফাললো ক্লেম করছেন বলে করছি ফাইবা আর কামও যদি এনতে ফাললো দিকে তো কামও হইলে তো আপনি পয়সা হইলে আমি বললাম না আমি রিক্সর মধ্যে কামও যাইতাম না হুম বলতে চাও আমি আপনার জানাই মনে বাদে দুই সপ্তাহ বাদে কলম ভাই সবে ফাললো পয়সা পাইলো আমি তো ফাইলাম না বিষয় কিটা বলে জি না আপনার ফাললো ক্যান্সেল হই গেছে ফাললো হইছে না বলে খেনে বলে না যে কোন কারণে ফাললো করতাম পারছি না এনে অ্যাকাউন্টে নো পয়সা চাইতে কিটা কমিশন কিটা কিটা আমার ছত্র আনো এ বুঝিলা বুঝি দেখা হইলা আপনার ফাললো ক্লেম হইছে না ক্যান্সেল না বলে তখন আমি কিটা করতাম পারি যে আপনি যখন খামো হইতা না আপনি পি 45 নই কাকি আমি আপনার পি 45 ইস্যু কই লিছি হুম কোনটাই না আমার পি 45 দিলেই শুনি আমি এখন কিটা করতাম পারি কারণ আমি কোনো পয়সা পাই না বা সোলা ফিজা একটা বাক্য সমস্যা যে পি 45 লই এখন আমি কিটা করতাম পারি এখন তো কামও নাই ধন্যবাদ এই বিষয়ে এর উত্তরটা মনে এখনি দিয়ে দেয়া ভালো কারণ নি পাঁচ চারজন কি উত্তর না পাই এখন বলছে এখনি উত্তরটা দেয়া দরকার আমার কি বলেন এক সেকেন্ড তো বলে দিই উত্তরটা জি জি বলেন উনি বলছেন যে উনাকে প্রথমেই চাকরি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে যারা তাই চাকরি থেকে যাদের বাদ দেওয়া হয়েছে তারা ভালো পেমেন্ট পায় না বেতন পায় না কিছু পায় না উনি আপনি কিছুই পাবেন না আপনি একমাত্র বেনিফিট আসতে নিতে পারবেন আর আমার বড় বাইরে সিনিয়ররা আছে অ্যাকাউন্টেন্টের উত্তর দেন আজকে উনাকে বলেন যে উত্তর না নিয়ে যেন উনি লাইন থেকে না যায় আচ্ছা আপনি শুনতে পাচ্ছেন সম্মানিত কলার জি 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 বলেন তারেক ব্যারেশ চালে চৌধুরী যে কথাটা বলছে শুনছেন যে আপনি যেহেতু চাকরি থেকে আগে থেকেই আপনাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে जेहतु सबकिने चिंता करें भेरि कईंड हन से क्षेत्र क्षेत्र भैया আমার প্রশ্নটা আজ পাই গেছে ভাইয়া জি আজ ভাই শুনতে পাচ্ছেন আজ পাই প্রশ্নটা হলো কি ওই যে ফাললোর পেমেন্টটা কি স্টিল এখনো দিতেছে মানচুরে নাকি ফাললোর পেমেন্টটা এখনো দিচ্ছেন কি নাই তো জি 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 হইছে কি আজ ভাই কিন্তু আমাদের অ্যাকাউন্ট্যান্ট আচ্ছা আজ ভাই আপনার অ্যাকাউন্ট্যান্ট ওকে অ্যাকাউন্ট্যান্ট বাট আমরা আমরা কিন্তু এখনো ফাললোর পেমেন্টটা পাই নাই আচ্ছা ধন্যবাদ এই বিষয়ে আজ ভাই কথা বলবেন আপনি দেখতে থাকুন প্লিজ 
আরেকজন কলার আসসালামু আলাইকুম জি প্রশ্ন কি আপনার জি প্রশ্ন কি টিভি সাউন্ড একটু কমান জি কোয়াইছি জি আপনার প্রশ্নটা কি জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি রেস্টুরেন্টে কাজ করতাম তখন লকডাউনের সময় আমি কাজ ছাড়ছি তখন গাবনা সাহেব আমাকে কইছে যে তোমার ফাড়লো এক মাসের দিছে কিন্তু আমি প্রায় কাজ করি না প্রায় দুই মাসের মতো এখন কি আমি এক মাসেরই পাবো না দুই মাসের পাবো এটা আমি জানবো কিভাবে এই এই বিষয় সুমন রয় অ্যাকাউন্টেন্ট সুমন রয় বলবেন কলার আমি আপনাদের কাছে আবার আসব আপনার প্রশ্নগুলো একদম সুন্দর করে রেডি করে রাখুন তার আগে আমি যাচ্ছি তপনদার কাছে আরেকটা প্রশ্ন যে যেহেতু তপনদা বলছেন যে অ্যাকাউন্টেন্টরা এক্সট্রা চার্জ করেন না এবং করা উচিত না এখানে একজন লোক আমাকে ট্যাক্স করেছেন যে ভাই সালাম উই গট টু রেস্টুরেন্ট উইথ নাইন স্টাফ এবং আমাদেরকে নয়জন স্টাফের জন্য বারোশো টাকা চার্জ করা হয়েছে এই তখন আমি আপনার কাছ থেকে আপনার প্রশ্নগুলো এবং এই প্রশ্নটাও প্লিজ আচ্ছা আমার যে প্রশ্নটা ছিল যে ভাই বলেছিলেন যে আপনি একজন ওনার মনে হচ্ছে যে আপনার অ্যাকাউন্টেন্ট পার পারসন ফিফটি পাউন্ড চেয়েছে তো যাই হোক আমি একটু প্রেক্ষাপটটা বলি যে এখানে আপনার ফিসের ব্যাপারে কারোর কোনো কিছু করার নাই যেমন আয়াস ভাই বলেছিলেন যে আমরা বাংলাদেশি কমিউনিটির অ্যাকাউন্টেন্টরা দে আর চার্জিং লেস দেন আদার কমিউনিটিস অ্যাকাউন্টেন্ট সো এখানে অ্যাকাউন্টেন্টদের ডিপেন্ড করে কে কতটুকু চার্জ করে বাট দেয়ার ইজ এ এক্সট্রা জব ফর দিস স্কিম ফার্মা আপনি কি মনে করেন নয় জন নয়টা নয়টা স্টাফের জন্য বারোশো বাউন্ড চার্জ করছে এটা কি লজিক্যাল কি না ওনার প্রশ্ন ছিল আচ্ছা এটা লজিক্যাল একেবারেই না বলা হয় এটা একেবারেই না আমি এই জন্য প্রেক্ষাপটটা বলে নিচ্ছি যে পার পারসন প্রথম যিনি প্রশ্ন করেছেন পার পারসন ফিফটি পাউন্ড পার মান্থ ইস এ লট অফ মানি কারণ আপনারা যারা ওনার আছেন আপনারা মান্থলি আপনাদের অ্যাকাউন্টেন্টদেরকে একটা ফিস দেন তো স্ট্যান্ডিং অর্ডার দেওয়ার পরে পার পারসন ফিফটি পাউন্ড ইস টু মাছ কিন্তু আপনারা যদি মনে করেন যে অ্যাকাউন্টেন্ট ডিটারমাইন্ড সে এটা চার্জ করবেই আপনাদের হাতে এখনো সময় আছে থার্টিয়েথ অফ জুন ফার্স্ট ফেজের ফার্লু ক্লেম করার শেষ দিন আপনারা একটা অ্যাকাউন্টেন্ট চেঞ্জ করতে মাত্র এক থেকে দুদিন লাগে আপনারা অ্যাকাউন্টেন্ট চেঞ্জ করে নেন কিন্তু অনেক অ্যাকাউন্টেন্ট পাবেন যে শুধুমাত্র নামমাত্র মূল্যে এই কাজটা দিয়ে করে যাচ্ছে এবং আমি জানি একটা বড় সংখ্যা আমাদের একটা গ্রুপ আছে আমরা সবাই ভেরি রিজনেবল প্রাইস আপনার পার পারসন যেটা বলছেন এটা হয়তো একটা পুরো স্কিমের জন্য আমরা চার্জ করি আমরা জানি যে আপনাদের মতো কিছু সংখ্যক আপনারা ভুক্তভোগী আপনারা যেটা করবেন যদি একান্ত অ্যাকাউন্টেন্ট এত চার্জ করে আপনারা নিজেরা গভর্নমেন্ট গেট ওয়ে আইডি যেটা সুমন রয় বলেছিল যে প্রত্যেকটা পার্সন যদি গভর্নমেন্ট গেট ওয়ে আইডি করতে টেন ওয়ার্কিং ডেজ লাগে আপনাদের হাতে এখনো সময় আছে থার্টিয়েথ অফ জুন আপনারা নিজেরা গভর্নমেন্ট গেট ওয়ে আইডি করে আপনারা একটু ট্রাই করুন কারণ টুয়েলভ হান্ড্রেড পাউন্ড নয় জনের জন্য এটা আমার জন্য আমার কাছে মনে হচ্ছে অনেক ফিজ তো এনিওয়ে ভাইয়া আপনার যেভাবেই হোক ফালুর টাকাটা নিয়ে নেন এখন একটা তো রফা করতে হবে আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে অথবা নিউ অ্যাকাউন্টের সাথে আপনারা যেন আপনাদের স্টাফের যেন টাকাটা পায় সেই ব্যবস্থাটা আপনারা করবেন আমি ডেটটা আবার বলে দিচ্ছি থার্টিয়েথ অফ জুন ওকে থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আমি যাচ্ছি সুমন রয় অ্যাকাউন্টেন্ট সুমন রয় সুমন দা একটা কথা যে আমরা বারবার বলছি যে আমাদের স্মল বিজনেস ওনার আমাদের রেস্টুরেন্ট ওনাররা একটু সদয় হওয়া উচিত তাই না আমাদের অ্যাকাউন্টেন্ট বা লয়াররা কি নির্দয় হওয়া উচিত তারাও তো সদয় হওয়া উচিত নাকি অবশ্যই ফারুক ভাই যে আপনিও বলেন এবং প্রত্যেকটা সময় অনুষ্ঠানে বলা হয় কিন্তু আসলে ব্যক্তিগত ভাবে যে কে কতটুকু সাপোর্ট দিচ্ছে এটা আসলে বোঝা খুব মুশকিল কিন্তু যে আপনার কাছে যে কমপ্লেন গুলো আসছে এটি আসলেই অত্যন্ত পীড়াদায়ক যে এটা আসলে প্রত্যেকেই মর্মাহত করবে যে একটা এই ফার্লু ক্লেম করার জন্য এই পার পারসন কারণ আপনি জানেন যদি আপনি একটু লক্ষ্য করেন যে আমাদের যে কমিউনিটি ব্যবসাগুলা বিভিন্ন কারণে যে যে রেস্টুরেন্টের ব্যবসায় যারা স্টাফরা যারা কাজ করেন এবং গ্রোসারি শপ অথবা আমাদের যে কমিউনিটির যে ব্যবসাগুলা এখানে কিন্তু পারফেক্টলি কোনো আওয়ার শো করা হয় না এখানে বিভিন্ন কারণে ফ্যামিলি ক্রেডিট এবং বিভিন্ন কারণে যে যার দরুন ওনারা কিন্তু ফার্লু পেমেন্টেও দেখা গেছে যে একজন লোক যদি চব্বিশ ঘন্টা কাজ করে তার ফার্লু পেমেন্টই আসবে 
এই ধরেন না পুরা মাসে ফোর হান্ড্রেড ফিফটি ওর সিক্স হান্ড্রেড পাউন্ড যে এখান থেকে যদি পঞ্চাশ পাউন্ড দেওয়া হয় একটা মানুষের রেন্ট একটা মানুষের এই এই উইকলি শপিং এখানে আসলে খুবই কষ্টের এবং এখন পর্যন্ত লকডাউন হয় নাই লকডাউন খোলে নাই তারপর মানুষের এই স্বাভাবিক কর্মজীবন এখনো কিন্তু এখনো স্বাভাবিক হয় নাই কাজী এই অল্প পয়সা তারপর আবার একটি বাড়তি চাপ এটা কিন্তু আসলেই অবিবেচক আমি বলবো যে করোনা ভাইরাস কিন্তু সারা জীবনের জন্য আসে নাই যে ইংরেজিতে একটি কবিতা আছে যে টাইম ইউ ওল্ড জিপসি ম্যান সময় তুমি বৃদ্ধ যাযাবর তা কাজেই সময় কিন্তু আবার ফিরে আসবে তা কাজেই তখন কিন্তু ঘুরে দাঁড়াবে প্রত্যেকটা মানুষই যে তপন দা বলছে যে অ্যাকাউন্টেন্ট চেঞ্জ করা তখন কিন্তু আর তখন কিন্তু আল্লাহ ন্যায় বিচারক আমাদের প্রত্যেকটা সৃষ্টি করতে কিন্তু নয় বিচার ন্যায় বিচারক তারা কিন্তু এই দুর্দিনে কে ছিল এবং কে ছিল না এটা কিন্তু ফিরে আসবে আমি যাচ্ছি যে আপনার যে একটি প্রশ্নে যে ওনার এই একই সেম কথা যে পি ফোর্টি ফাইভ দিয়ে দিয়েছে যে মার্চে কাজে ছিল কিন্তু আসলে এই এখানে আসলে আমরা যে কাজগুলা করা হয় প্রত্যেকটা ব্যবসা থেকে এখানে পার্সোনালি দেখা হয় আসলে প্রফেশনালি দেখা হয় না কারণ কি আপনি যদি একটু লক্ষ্য করেন যে আমাদের ব্যবসাগুলোতে প্রত্যেকটা ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য যারা আমাদের এই দেশীয় যে ব্যবসাগুলা তারা কিন্তু প্রত্যেকটা ব্যবসায়ী কিন্তু একটা এমপ্লয়মেন্ট কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয় আমরা কিন্তু এই ব্যবসাগুলোতে আমি অনেকগুলো টকসুতেই বলেছি আমরা কিন্তু প্রপারলি একটা এমপ্লয়মেন্ট কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয় না এমপ্লয়ীরাও রিলাক্টেন্ট টু গেট দ্য কন্ট্রাক্ট মানে তারাও কন্ট্রাক্ট চায় না এমপ্লয়ারও কন্ট্রাক্ট দেয় না কারণ কি এই দেশের এমপ্লয়মেন্ট রাইটটা এই যে আমাদের তারেক ভাই আছেন যে উনি উনি কিন্তু জানেন যে এমপ্লয়মেন্ট যে ট্রাইব্যুনাল এমপ্লয়মেন্ট যে ল এটা কিন্তু মানে খুবই ডেঞ্জারাস এবং আমি একটা সলিসিটার ফার্মের সাবস্ক্রাইবার ওনারা কিন্তু প্রায়ই ইংলিশ ফার্ম ওনারা কিন্তু প্রায়ই দেয় যে এমপ্লয়মেন্ট এই যে যাদেরকে ফোর্সলি মানে রেডান্ডেন্ট করা হচ্ছে তাদেরকে কিন্তু যদি ট্রাইব্যুনালে নেওয়া হয় তাহলে কিন্তু এই এমপ্লয়ারদের অবস্থা কিন্তু খুব ভালো হবে না কাজী এইচ এম আরসি কিন্তু এখন বিজি এখন এইচ এম আরসি তাদের শর্ট শর্টেজ অফ এমপ্লয়মেন্ট শর্টেজ অফ স্টাফ তারা কিন্তু এই মাঠে পর্যবেক্ষণ করতে পারতেছে না এখানে আমার সিনিয়র এখানে অ্যাকাউন্টেন্টরা আছেন ওনারা জানেন ওনারা এই যে বিএটি ইনভেস্টিগেশন অথবা বিভিন্ন ধরনের যে ইনভেস্টিগেশন হয় এইচ এম আরসি ইনভেস্টিগেশনে যদি কেউ পড়ে তাহলে কিন্তু এই যে অল্প কিছু পয়সা তারা আপাতত দৃষ্টিতে নিয়ে বেনিফিটেড হচ্ছে কিন্তু সাময়িকভাবে বেনিফিটেড হচ্ছে কিন্তু এই করোনা ভাইরাস যখন চলে যাবে এইচ এম আরসি যখন মাঠে কাজ করবে তখন কিন্তু কেউই রেহাই পাবে না এইচ এম আরসি এই এই দেশের পিওরলি গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন আপনারা জানেন যে এইচ এম আরসির টাকা দিয়ে এই সরকার পরিচালিত হয় প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউশন পরিচালিত হয় তো কাজেই এইচ এম আরসির সাথে আমার মনে হয় না এই এই ধরনের কোনো ধরনের কাজ করা ঠিক হবে সেকেন্ড প্রশ্ন আমি যাচ্ছি যে এই লকডাউনে কাজ করতে পারছে ফারলু পেয়েছে এবং আর আর পায়নি এই সেম ধরনের এই প্রশ্ন যে এখানে এই লকডাউনে কাজ করছে তারপর আবার এই কিছুদিন দেখানোর পরে তাকে আর পারলো দেওয়া হয়নি তাই কাজী আমি বলবো যে এমপ্লয়ারদের সাথে আপনারা যোগাযোগ করেন খুব সফটলি বোঝাতে চেষ্টা করেন তাদেরকে ইমেল দেন তারপর চিঠি দেন যদি না হয় আর আমি আগেও বলেছি যে আপনারা একটা কষ্ট করে এটা পাঁচ মিনিট প্রয়োজন আপনি একটা পার্সোনাল ট্যাক্স অ্যাকাউন্ট খোলেন পার্সোনাল ট্যাক্স অ্যাকাউন্টটা খোলার জন্য আপনার একটা গত বছরের পি সিক্সটি প্রয়োজন হবে আর নয়তো আপনার এই দেশের পাসপোর্টটা ব্রিটিশ পাসপোর্ট প্রয়োজন হবে আপনি পাসপোর্ট এই পার্সোনাল ট্যাক্স অ্যাকাউন্ট যদি খোলেন আপনি এখনই দেখতে পারবেন যে আপনার লাস্ট মান্থের স্যালারিটা সাবমিট হয়েছে কিনা তাহলে তা এই যে মালিকের কথা এবং আপনার যে কথা এটার মধ্যে যদি যে ব্যবধানটা এই যে গ্যাপটা এটা কিন্তু পার্সোনাল ট্যাক্স অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন কাজী সবাই একটা পার্সোনাল ট্যাক্স অ্যাকাউন্ট খুললেন দয়া করে এবং এটা অনেক উপকার হবে আপনার এবং আপনি আপনার এমপ্লয়মেন্ট হিস্ট্রিটাও দেখতে পারবেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ অ্যাকাউন্টেন্ট সুমন আমি যাচ্ছি ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী তারেক ভাই প্লিজ ধন্যবাদ একটা কথা বলে নেই এখানে অনেক কিছুই আছে জবাব দিতে বা আমার একটা প্রশ্নই আছে রিলেভেন্ট রিলেভেন্ট উনি বলছেন যে এই যে বিসিএল লোকজন আসে হেল্প করে না তারপর অ্যাকাউন্টেন্ট লয়ার সকলের বিরুদ্ধেই অভিযোগ আমি ব্যক্তিগত একটা কৈফিয়ত দেই এটা হচ্ছে শুধুমাত্র পারলো মানে লকডাউন তেইশে মার্চ শুরু হওয়া থেকে এখন পর্যন্ত আমি ব্যক্তিগত হবে আমার পার্সোনাল মোবাইলে কমপক্ষে দেড় থেকে দুই হাজার ফ্রি কলের আনসার দিয়েছি শুধুমাত্র এই লকডাউনের পরে যদি না হয় আপনি চেক করে দেখতে পারবেন দায়িত্ব নিয়ে বলছি কমপক্ষে দেড় থেকে দুই হাজার টেলিফোন কলে আনসার দিছি এই ধরনের কোয়েশ্চেন ইয়ার 
बांगाली कम्यूनिटी कनेक भाग्यवान जब लयारा टेलीविसन टेलिफोने जो कल मान कल चार्ज कर दूर थे देखी अने के खराब लगते तीन कलम लिखे मतमदेट रास्ता दिए हाटल सलिसिटर रास्ता दिए हाटल सलिसिटर मानसिबिलिटी कथा सबसे पैसा जिज्ञेस कर लयारेटा खराब समय खराब समय सारा देश समय सारा विश्व खराब समय समय की ख्याल फीस हो 
সে বলতেছে আমার সলিসিটার এত ভালো প্রতিটা মুহূর্তে আমাকে জিজ্ঞেস করে ফোন করে চিঠি লেখে কিন্তু সে লোক বুঝতেছে না উনি যে বারবার ফোন করে যতবার ফোন করবে ততবারের বিল পাবে উনি কিন্তু ওইটা কম্পেয়ার করতেছে আরেকজনের সঙ্গে সুতরাং দুই পক্ষের দোষ আছে এবং আমি বলছি একশো জন অ্যাকাউন্টেন্ট একশো জন লয়ের মধ্যে পাঁচ জন খারাপ হতেই পারে অ্যাকাউন্টেন্ট মানেই ফেরস্তা না সলিসিটার মানেই ফেরস্তা না এবং আমরা রক্তে মাংসে মানুষ ভুল পাঁচজন করতে পারে আমিও ভুল করতে পারি সুতরাং এটা দুই পক্ষের দায়িত্ব এবং আরেকটা জিনিস বলি ফার্লো পেমেন্টের ক্ষেত্রে অনেকেই আমাকে ফোন করেছে যে ভাই আমার তো বেতন দিল কাজ করলাম কিন্তু ফার্লো পেমেন্ট আর দিল না এটা বুঝতেই পারে না ফার্লো পেমেন্ট মনে করছে একটা লটারি এডিশনাল পেমেন্ট হ্যাঁ সুতরাং সেই প্রশংসা করতে হবে যার যার অবস্থান থেকে যার যার যেটা প্রাপ্য এটা করতে হবে এক বাক্যে দেখলে হবে না একারণে অনেক লোক কাজ করে অ্যাকাউন্টের কয়েকশো লয়ার কয়েকশো সুতরাং এই চার পাঁচ জন বলে সকলের বদনাম করা ঠিক না বলি আমি আমার পক্ষে দেখা বলি আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আমাকে বলেন আমাকে বলেন আমি উত্তর দিই আপনাকে সন্তুষ্ট করি এটা তো এমন না যে আপনাকে পাইছি মারামারি কাটাকাটি করে পয়সা নিয়ে নেব জোর করে পয়সা নিয়ে নেব চালাকি করে পয়সা নিব কোনো অ্যাকাউন্টেন্ট মানে কোনো ধরনের ডান বাম করে টিকতে পারবে না কারণ প্রফেশনাল বডি আছে এখানে যেভাবে প্রফেশনাল বডি মেনটেন করে ওয়ার্ল্ডের অনেক কম দেশে এরকম হয় সামান্য লেখলেই ক্লায়েন্ট হল কিং যে অ্যাকাউন্টেন্ট হন লয়াররাই হন সুতরাং সেই ক্ষেত্রে বললাম যে সবাই মানে এক মানে এক মানে এক পক্ষের কথা না শুনে দুই পক্ষের কথা শোনা ভালো আমরা চেষ্টা করি আমি অন্তত বলি চেষ্টা করি সকলেই সকলের অবস্থান থেকে চেষ্টা করেন এবং কোনো বিরোধ বাঁধলে কমপ্লেন না করে যার বিরুদ্ধে কমপ্লেন তাকে মুখে বলেন ভাই হিসেবে বলেন আলোচনা করুক সবাই বলবে যে দেখতে পারেন ফলে দিতেও পারে নাও দিতে পারে যোগাযোগ করবেন এই বিষয়ে আমি আমি সব সময় যেটা বলি লয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন কারণ আপনি দশ টাকা বিশ টাকা পঞ্চাশ টাকা একশো একশো পাউন্ড বাঁচাতে গিয়ে আপনি হয়তো পাঁচশো পাউন্ড লস করে ফেলছেন আমি বলছি না আমার কাছে আসেন আমি বলছি যেখানে আপনার সুবিধা হয় সেইখানে আপনি যান এবং আপনি অ্যাডভাইস নেন এটা অলুইজ প্রেফারে বলো কারণ আপনার সমস্যা যখন বিপদে পড়বেন তোমার কিন্তু অন্য কে উদ্ধার করতে আসবে না এবং এটা বিপদটা আরো বেশি হয়ে যায় সুতরাং একটু কম পয়সা এছাড়া ফ্রি মানে ল সেন্টার রয়েছে অ্যাডভাইস সেন্টার রয়েছে সেইসব জায়গায় যান যাওয়ার পরে আপনি মানে ফ্রি অ্যাডভাইস পাবেন এটা করবেন আর আরেকটা জিনিস বলি কেউ ল পড়লে লয়তে এক্সপার্ট না কেউ অ্যাকাউন্টেন্টে পড়লে অ্যাকাউন্টেন্টের এক্সপার্ট না সুতরাং বা মানে লয়ের টিচার হইলেও লয়ের এক্সপার্ট না সেটাও খেয়াল রাখবেন কারণ এক্সপার্ট আপনাকে বুঝতে হবে যে যিনি লাইসেন্স আছে যিনি প্র্যাকটিস করতেছেন বলতেছি না যে আমার কাছে আসেন বা অমুকের কাছে যাবেন এটাও আমি বলি সবসময় যে যারা টেলিভিশনে আছে তারাই যে উস্তাদ তা না টেলিভিশনের জীবনেও আসে নাই আমাকে পড়াতে পারবে শত শত হাজার হাজার লাখ লাখ আলোচনা করেছেন এবং আমি শুধু দুইটা সেন্টেন্স এড করব যে আমি প্রায় সময় আমার ক্লায়েন্ট অথবা বন্ধু বান্ধবের সাথে শেয়ার করি দেখো তো তিনটা মাস আমরা যারা অ্যাকাউন্টেন্ট আছেন আমার কলিগ তারা অবশ্যই আমি আশা করি এগ্রি হবেন আমাদের যে টাইমটা খুব একটা ফ্রেশারের মধ্যে গিয়েছে এবং অনেক সময় আমি বলে থাকি যে আমরা কিন্তু ডাক্তার বা হসপিটালের মতো আমরা কিন্তু কি ওয়ার্কার কারণ আমি আমার কথা বলতেছি আমার কলিগরা সেম তারা করছেন আমরা এই যে গত রমজান গেছে রমজানের রাত্রে দুইটা পর্যন্ত কিন্তু আমি কন্টিনিউ টেলিফোন ধরছি এবং অনেকে দেখছেন আপনি আপনার আমরা কন্টিনিউ কিন্তু 
বিভিন্ন টেলিভিশনে গিয়েছি এবং কন্টিনিউ যে টেলিফোনগুলা কারণ এক তো এপ্রিল মাস আমাদের যারা সেলফ এমপ্লয়েড কেপিং করেন তাদের অ্যাকাউন্টিং ডিউ হয়ে গেছে এবং আমরা কিন্তু লকডাউনের মধ্যে আছি এরপরে স্টাফ যারা তাদের পি সিক্সটি ডিউ হয়ে গেছে এরপরে গভর্নর যারা তারা গ্রান্ড ক্লেম করবেন বাউন্স ব্যাক কে লোন এপ্লাই করবেন পার্লো এপ্লাই করবেন বিভিন্ন ভাবে ফ্রেশার এবং আমাদের যারা নিয়মিত স্টাফ অনেকে কিন্তু আসতেছে না কাজেই অফিস কিন্তু বন্ধ অফিসের যে ফোনটা সেটা আমাদের মোবাইল মধ্যে ডাইভার্ট করা এবং প্রতিনিয়ত প্রতি মিনিটে কিন্তু আমরা ফোন ধরতেছি অনেকে কমপ্লেন করছেন আমাদের কমিউনিটি যে তাদের অ্যাকাউন্টেন্টরা ফোন সুইচ অফ করা ফেলে দিচ্ছেন কিন্তু হয়তো তারা পারেন নাই কোপ করতে ও অফ করে রেখেছেন কিন্তু আমরা কিছু সংখ্যক অ্যাকাউন্টেন্ট আমার তপন ভাই সহ সুমন ভাই সহ অনেকে কিন্তু আমরা কন্টিনিউ ফোনের মাধ্যমে সার্ভিস দিয়েছি এবং আর একটা কমপ্লেন যে গত মে মাসের তেরো তারিখ যখন সেলফ এমপ্লয়মেন্ট গ্রান্টটা স্কিমটা ওপেন করেছে তখন আমার অনেক ক্লায়েন্ট বন্ধু বান্ধব তারা আমাকে ফোন করে বলছেন আয়াস ভাই অনেক অ্যাকাউন্টেন্টরা এইটার জন্য ফিফটি পাউন্ড বা হান্ড্রেড পাউন্ড চার্জ করতেছে তখন সঙ্গে সঙ্গে আমি লাইভ একটা ভিডিও করে আমার ফেসবুকে এবং ইউটিউবে দিয়ে দিছি ইনস্ট্রাকশনটা যে কিভাবে আপনি গোড় থেকে এটা ক্লেম করতে পারবেন এটার জন্য আপনার অ্যাকাউন্টেন্টে দেওয়া লাগবে না আপনি নিজে গভর্নমেন্ট গেটওয়ে গিয়ে অ্যাকাউন্ট ওপেন করেন এবং কিভাবে করবেন এবং স্টেজ বাই স্টেজ আমি ইনস্ট্রাকশনটা দিয়ে দিছি যে আপনি গোর থেকে আপনার ছেলে মেয়ে দ্বারা বা আপনি দ্বারা আপনার স্মার্টফোন দিয়ে এটা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এটা লাগে আপনি অ্যাকাউন্টেন্টে গিয়ে ফিফটি পাউন্ড বা হান্ড্রেড পাউন্ড দেওয়ার দরকার নেই যার ফলশ্রুতিতে এটা খুব বাইরাল হয়েছিল প্রায় ষাট হাজারের উপরে বিউ হয়েছে এবং আমাদের কমিউনিটির অনেক সেলফ এমপ্লয়েড বাইরা এই ইনস্ট্রাকশনটা দেখে কিন্তু নিজেই ক্লেম করেছেন তো দুইটা কাল হয়েছে তারা অ্যাকাউন্টেন্টের কাছে যাওয়া লাগে নাই এবং অনেক অ্যাকাউন্টেন্ট এই সার্ভিস দিতে পারে নাই বিকজ অফ দ্য লকডাউন এবং আমরা অফিসগুলো বন্ধ এবং সেকেন্ডলি তাদের এই যে ফিটা এইটা তারা বাঁচিয়েছেন এবং আমরা কিন্তু প্রতিনিয়ত টেলিভিশনে আপনারা দেখছেন গত দুই মাস তিন মাস বিভিন্ন চ্যানেলে এইভাবে ঘন্টার পর ঘন্টার পর ঘন্টা স্পেন্ড করতেছে কেন আমাদের কমিউনিটির মানবিক কারণে এটা এই দিনে আপনার কাছে আমরা আজকে দুই ঘন্টা দিতেছি এটা আমরা কোনো টাকার জন্য নয় এটা একমাত্র মানবিক কারণে যারা যাতে আমাদের কমিউনিটির মানুষরা मोबाइल नम्बर फर ग्रैंड could you please ask ayas mia thik ache ni what is the appropriate amount they should charge okay. for the grant person hoyle jodi jodi 50000 hoy tahole to 5000 pound eta yeah. too much money eta wish too much tahole eta depend eta to bounce bank loan ta eta eto hard na ashole eta simple but depend kore una turnover er upore je turnover ache ei turnover er 25% tara diye dibe ekhon apnar jodi turnover 20000 hoy tahole to automatically apni 50000 paiben ejonno ke account accountant ke 5000 pound dewar kono prosto लजिकल सुनते मध्य फार्लो लेखा द्वारा कि बुझा जाए फार्लोर पेमेंट पावा गेसा निफोकेशन कर दस दिन लागे द्वारा पूरा हंड्रेड पार्सेंट प्रूफ है 
আপনি বেস্ট হবে উনাকে যদি জিজ্ঞাসা জিজ্ঞাসা করেন যে আমার পেমেন্ট আসছে কিনা অথবা উনি যদি কোনো সদুত্তর দিতে না পারেন তাহলে হেচএমআরসির একটা হেল্পলাইন আছে ওইখানে ফোন করলে বা আমার সুমন ভাই যেভাবে বলছেন যে গভর্নমেন্ট গেট ওয়ে গিয়ে আপনি অ্যাকাউন্ট করে আপনি এটা নিজে দেখতে পারবেন তো আমার মনে হয় যেহেতু পেজ লিফে লেখা এটা নাইনটি পারসেন্ট হতে পারে উনি পেয়ে গেছেন কিন্তু এটা গ্রান্টি দেয় না যে এটার মাধ্যমে উনি পেয়ে গেছেন এটা আপনি আর জিজ্ঞাসা করে ফেলবেন এবং আরেক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে গত অনুষ্ঠানে আমাদেরকে প্রশ্ন করেছিলেন যে উনি জানুয়ারি নাইনটিন এ সেলফ এমপ্লয়েড হয়েছিলেন এবং মার্চ পর্যন্ত তিন মাসের একটা সেলফ এসেসমেন্ট সাবমিট করছেন উনি গ্রান্ট পাইবেন কিনা সেলফ এমপ্লয়েড তো এইটা আমরা বলেছিলাম আমি এজিভ করেছিলাম যে শুধু উনার ইনকাম শুধু এইটাই যদি উনার ইনকাম শুধু সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ইনকাম থাকে ইভেন তিন মাসে তাহলে তারা কি করবে এইটার উপর বেস করে দিয়া দিবে বাট এখন যেহেতু বলছে এলিজাবেল নাই তাই আমি মনে করতেছি উনি বাকি যে নয় মাস উনি হয়তো এমপ্লয়মেন্টে ছিল বা বাকি প্রিয়ডটা এমপ্লয়মেন্টে ছিল এবং উনার মিক্স ইনকামটা ছিল একটা ছিল এমপ্লয়মেন্ট এবং একটা ছিল সেলফ এমপ্লয়মেন্ট এবং এমপ্লয়মেন্ট ইনকামটা বেশি ছিল ফিফটি পার্সেন্টের বেশি সেজন্য তারা হয়তো না করছে যে উনি এলিজিবেল নয় এরপরও যদি আপনার স্পেসিফিক জানার থাকে তাহলে আমি বা যে কোনো অ্যাকাউন্টেন্টের কাছে গিয়ে আপনি আরো ডিটেলস ইনফরমেশন নিতে পারবেন এটা ডিপেন্ড করে আপনার পার্সোনাল সার্কুমটেন্সের উপর আমার মনে হয় আপনার অন্য কোনো ইনকাম ছিল এবং আরেক ভাই বলছেন উনি আপনার আমার ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্টের স্টাফ পার্লোর পেমেন্টটা পান নাই তো আমরা ভাইয়া হান্ড্রেড পার্সেন্ট বিজনেস এর জন্য আমরা পার্লো অ্যাপ্লাই করি নাই যারা টেক ওয়ে সার্ভিস যারা ফাস্ট ফুড প্রোভাইডার যারা অফ লাইসেন্স যারা গ্রোসারি শপ তারা কিন্তু কোনে সেই পার্লো অ্যাপ্লাই করেন না কারণ তারা খোলা আসেন তো আপনি কোন বিজনেস এর ক্লায়েন্ট যদি দয়া করে আমার সাথে যোগাযোগ করেন তাহলে আমি ফাইল দেখে বলতে পারবো যে আপনার গাবনার বা আপনার ওনার এটা অ্যাপ্লাই করছেন কি না তো আমি অনুরোধ করবো আমার সাথে যোগাযোগ করার জন্য কারণ অনেক টেক ওয়ে আছে আমরা আমাদের ওনারা তারা অ্যাপ্লাই করেন না কারণ তারা সার্ভিসটা দিয়ে যাচ্ছেন আপনি শেষ কথা বলে আপনি ছুটি নেন আমাদের হাতে এখন টোয়েন্টি মিনিট টাইম আছে প্লিজ ওকে থ্যাংক ইউ যেটা হচ্ছে যে আমরা সবাই তাদের আমি যেটা বলবো আর কি পার্লো পেমেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন গ্রান্টের জন্য সুযোগ আছে অ্যাপ্লাই করে নেবেন আর যে কোনো সার্ভিস যখন নেবেন আপনি মনে করবেন না যে ওনার কাছেই আপনি যেতে হবে সেকেন্ড অপশন অলওয়েজ আছে এক লয়ার ভালো লাগে না আরেক লয়ারে কিছু যাবেন মানে অ্যাকাউন্ট ভালো আরেক জায়গায় যাবেন এটাই নিয়ম এবং ওনাকে বলে যাবেন হুট করে চলে গেলেন এরকম না বলে করে যাবেন এটা সমস্যা সমল মানে সকল সমস্যার সমাধান আর এখানে আপনি সহ আয়াস ভাই সুমন ভাই তপন ভাই সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার খুব ভালো লাগছে আপনাদের সঙ্গে প্যানেলে থাকতে পারে সবাই সকলে সকলে দোয়া করব এবং এই বিশ্বের জন্য করোনা মুক্ত হয় বাংলাদেশের জন্য করোনা মুক্ত হয় যারা হিরো আমি হিরো বলতে বোঝাচ্ছি এই কোভিড নাইনটিন এর সময় যারা ভয়কে জয় করেছে এবং ভয়কে জয় করে ঘরে বসে না থেকে যারা আপনাদের পাশে ছিল আপনাদেরকে সার্ভিস দিয়েছে আপনাদেরকে সাপোর্ট দিয়েছে আপনাদেরকে মনোবলকে বাড়িয়েছে তাদেরকে নিয়ে আমরা একটি অনুষ্ঠান করব যে আমরা ওদেরকে পরিচয় করে দিতে চাই ওদেরকে পরিচয় করে দেওয়াটা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক বিকজ কেউ কেউ আপনারা আমরা অনেকেই সেলফিশ অনেকেই নিজের নিজে আক্রান্ত হব নিজেকে রক্ষা করার জন্য আমরা এক কোণে বসেছিলাম ঘরে বসেছিলাম বাসায় বলেছিলাম এটা যেমন সত্যি কথা তেমনি চরম সত্যি একটি কথা হচ্ছে যে আমাদের কমিউনিটির কিছু হিরো আমরা যাদেরকে সেলিউট দিতে চাই যাদেরকে সম্মান জানাতে চাই যাদেরকে আমরা পরিচয় করিয়ে দিতে চাই যে যাদের এই ভয়কে তারা ভয় হিসেবে না নিয়ে তারা খাওয়ার নিয়ে তারা মেডিসিন নিয়ে তারা অ্যাডভাইস নিয়ে তারা মিডিয়ার মাধ্যমে তারা যে কোনো মাধ্যমেই সবাইকে সাপোর্ট দিয়ে গেছেন আমরা খুব দ্রুত খুব শুন আমরা একটা অনুষ্ঠান করব আমাদের কমিউনিটি হিরো যারা তাদেরকে আমরা আপনাদের সামনে নিয়ে আসবো আপনারা সবাই তাদেরকে অভিবাদন জানাবেন অভিনন্দন জানাবেন সেলিউট দিবেন যাতে করে আমাদের প্রত্যেকটি মানুষ প্রত্যেকটি মানুষের বিপদে গিয়ে আসতে পারে আমি কলারদের কাছে যাচ্ছি কলার আসসালাম আলাইকুম সালাম আলাইকুম জি আপনার প্রশ্নটা কি আমি একটা গাবনার জি আমার আমি ডিক্লিয়ার করেছি ওই ফিগারটা 
say for example 1000 pound ami oi figure tale net kore ami rti te declare korechi ete tax and ni ami pay korbo eta ki amar thik ache ji ei bishoye shuman roy accountant shuman roy apni proshno shunte pacchen nishchoi shuman bhai proshno shunchen apni please ji ami onar ke ektu jodi cross check kori sure sure you can apni jodi ektu proshno ta ektu jodi clear koren je apni net figure submit korechen जी कॉलर आप इतने उन्हें आप क्या प्रश्न करते हैं? हाँ नेट फिगर माने जेस फिगर टामी पे ची जब मन एक टेस्ट आफिर पे ची 1198.5856 पेंस आमी ताकि वो इतने चेक दिए ची एवं वो ही फिगर टाइ आमी नेट नियर्स ची पीएवाई नेशनल इंश्योरेंस एक्स्ट्रा ऑन टॉप ऑफ इट वो ही भावे आमी आरटीआई � शुमरा बोलते बस शुई आमी की उत्तर दे दी बो ना आप ही आपर शुमो एक तो देवन प्लीज आमी आरक्षक की कॉल की तो नहीं आनी हाँ ठीक है आमी पढ़े बोल बोल शुमरा भाई पढ़ा बोलती कॉल आसारा मोहल्ले कुम कॉल टीवी साउंड एक तो कॉमन प्लीज जी प्रश्नों रखिए अपना अपना प्रश्नों रखिए शुमरा नहीं तो कॉल आ हेलो कॉलर के अमरे आमी परोपति कॉलर है जाती कॉलर आप लोग जरा कॉल करो बिन शोरा शोरी प्रश्न चल जाना मैं आमदर हाथे ओनली सिक्सटीन मिनट टाइम आसे प्लीज प्रश्न रखिए अपना अल्लाह सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम आई आमी आमारे टा प्रश्न हमी मी टैक्सी ड्राइवर जी आप ही टैक्सी ड्राइवर हैं जी लास्ट मंथ � खराब हो रहा है आई नमार बनाई सुन दें हमारे गांड दिवो बारसो बारो पाउन हमारी स्क्रीनशॉट दिया दी सुन जी बुचन जी और ये फोर हेड आर्म फाइव सीना जी आमी काउंसलर आयस भाई जो दे आप एक टू उन्हें प्रश्न आप दिमाग होता दिनो इसी अप्लाई करो इसी होता दिनो इसी अप्लाई करते हैं आमी गोतमाशो तेरो तारे कर दोनों बात आप ही देखते था कुन आयस भाई विषय आंसर दे बनो के आमी जांच से आर्जुन कॉलर कर सके आमी ऑनलाइन हो गया जी बोलें बोलें कि आइटे ऑनलाइन हो गया वो फॉर है हमारे देखा है दरामी हमार बारूसो बारूपाव ना हमारे देखा है कुछ नहीं माने आप ही पालो पे ऐसे बारूसो बारूपाव ना कि जो एक उस टाइप कोई भी दावे उन थारा दिया नाम इधर एक आउंट दिया अप्लाई हो रहा है इस्लाम में इधर ना हमारे एक टाइप दिया नाम किताब होता मार जो कारा दिच्छे ना एक एक अकाउंटेंट और बैंक अकाउंट इस वर्षों नहीं ना हमारे बैंक अकाउंट इस वर्षों नहीं हमारे बैंक अकाउंट ना ताले तो शुभित ना है ना देवार ओके अभी आंसर दोनों बात उन्हें आ जी 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 आपने प्रश्न रखे आमादर अकाउंटेंट तोपुन शहर जुन्नो टीवी साउंड एक तू कमांड प्लीज सलामुलिकुम वालेकुम सलाम थैंक यू फॉर योर एडवाइस एवरीबॉडी आई जस्ट वांट टू आस्क दिस समथिंग आई एम अबे अनक्लियर अबाउट इफ आई हैव बीन फर्लोड ऑन द पेस्लेव बट आई हैव एन अरेंजमेंट और एग्रीमेंट विद द एम्प्लॉयर � you can pay me when the fund comes through. If there's an issue, how do I address it? Because obviously it's been paid, um, and it shows on the paper it's been paid. Would I get legal advice or go to HMRC to say that I haven't been paid the money, but I should have been paid the money? So Thank does you. that put me in a bad spot? Also, um, if the company has said, um, or the employer has said that uh, there's been a... Um, maybe a problem with HMRC and they're saying that the company is not eligible. Mm -hmm. um, hopefully that will be cleared, but if it's not cleared and the company really isn't eligible, where does that leave us as in ourselves being furloughed? Is there any route for us to try and get that money? Um, but, and we also, we, are, we can't access public funds because of our legal status. I hope that question was clear. Jazakallah for your... Thank you. Tafan, the question is about the question. Can I check with you again? So, you are working only for one employer or two employers? One. One, yeah? All right. Thank you. Thank you, sister. I am going to give you the answer. Please, please. I am going to call you. Call us. Assalamu alaikum. Call our TV sound. Call us. Assalamu alaikum. आपका प्रश्न रखिए प्रश्न रखिए हमारे जुन्नो 
परवर्ती <laughs> प्रश्न 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 फार्मी जय कर जीवन के बजी रेखे निजे प्रत्येक सेक्टर के बजी रेखे मानुषर समाज देशर जो क्षेत्र जा तक सैल्यूट जानाते चाह तक आप सामने उपस्थापन करते चाह तई आपनी जदि मन करें आपनर पास पास ग्रामे पास बंधुटी पास भनटी पास भाईटी कोविड नाइनटीन समय आपना के आपना समाज के अपना एलिका के सपोर्ट कर टेलिफोने फोन कर डिटेल्स के दिन आप जो करके अपने सामने परिचय करिए देव जाते समाज प्रत्येक मानुष उन देखे उन श्रद्धा करते अनुप्राणित होते इंडिफिनेटली यूरोपियन अथवा ब्रिटिश सीटीजनशीप मन हम जेहेतु उन्नार दु बचर भिसा और ये भिसा से जो लेखा था नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड जेहेतु इनिभार्सल टैक्स क्रेडिट एक पब्लिक फंड तो उन्नी मन पब्लिक फंड एक्सेस नीते भिसा तो उल्लेख आज सेकेंड प्रश्न की हलो जे उन्नी फार्लोते एप्लीकेशन कर 
ওনার পে স্লিপে নেট পেমেন্ট এটি প্রশ্নটি একটু অস্পষ্ট আমার কাছে তারপর আমি বলি যে এটার যে সিস্টেম যে ফার্লো ক্লেম করার সময় অবশ্যই আপনি এখানে গ্রস যে পেমেন্ট এটা এইচ এম আরসিতে সাবমিট করবেন এবং এই গ্রস পেটা আপনাকে এই আরটিআই এর মাধ্যমে সাবমিট করতে হবে এখানে ট্যাক্স এবং ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্সের যে লাইবিলিটি এটা ডিডাকশনের পরে যে নেট অ্যামাউন্ট এটাই আপনি আপনার যে এমপ্লয়ি তাদেরকে আপনি ট্রান্সফার করবেন অথবা এনি পেমেন্ট মেথডে আপনি দিবেন কিন্তু এখানে যেহেতু সরকারের কিছু শর্ত ছিল যে পেনশন অ্যান্ড এমপ্লয়ার কন্ট্রিবিউশন যদি আপনি এলিজিবল হন এটাও আপনি ক্লেম করতে পারবেন এটা অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন এইচ এম আরসি পেমেন্টের জন্য আরেকটি প্রশ্ন ছিল যে আমাদের অত্যন্ত বয়োজ্যেষ্ঠ মুরব্বী মনে ফোন করেছেন যে পার্সোনাল ট্যাক্স অ্যাকাউন্ট ওপেন কি উনি ব্যাংকে করবেন কিনা না আসলে পার্সোনাল ট্যাক্স অ্যাকাউন্ট এটা এইচ এম আরসির একটা অ্যাকাউন্ট যে অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আপনার এই সমস্ত তত্ত্ব আপনি এখানে পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন এই এখানে একটা পার্সোনাল ট্যাক্স অ্যাকাউন্টের মধ্যে আপনার সেলফ অ্যাসেসমেন্ট আপনার এমপ্লয়মেন্ট ইনকাম ট্যাক্স ক্রেডিট এটা একটা প্ল্যাটফর্ম তো এটা তৈরি করার জন্য আমি আগেও বলেছি যে আপনাকে অবশ্যই একটা গেইট ওয়ে অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে তা আপনি যদি গুগলে সার্চ দেন পার্সোনাল ট্যাক্স অ্যাকাউন্ট নামে তাহলে অবশ্যই চলে আসবে তো সাইন আপ তো এখানে যদি সাইন আপে অপশানে যান তখন গেইট ওয়ে অ্যাকাউন্টটি আপনি ওপেন করবেন একটা ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে তারপর আপনাকে সিকিউরিটি ভেরিফাই করতে হবে সিকিউরিটি ভেরিফাই করার জন্য তিনটা সিস্টেম একটা এখানে প্রথমেই বলা থাকবে যখন গেট ওয়েড অ্যাকাউন্ট আপনি ওপেন করবেন তখন আপনাকে পি সিক্সটি অথবা কারেন্ট পে স্লিপ ওর ব্রিটিশ পাসপোর্ট অথবা আর একটা সিকিউরিটি আছে যেটা আপনাকে এই দেশের ক্রেডিট হিস্ট্রির মাধ্যমে আপনার বিভিন্ন তত্ত্ব ক্রেডিট রেকর্ড আছে যে এটা স্টেপ বাই স্টেপ আপনাকে দিতে হবে যদি আপনার আদার যে ইনফরমেশনগুলো যদি না থাকে তারপর আর একটি প্রশ্ন যে আমার শ্রদ্ধেয় কলার উনি করেছেন যে উনত্রিশে এপ্রিল থেকে উনি উবার কাজ শুরু করেছেন যদিও আমি ওনার ট্যাক্সি আরটি জিজ্ঞেস করিনি কিন্তু আমি বলবো যদি উনত্রিশে এপ্রিল এটি টু থাউজেন্ড এইটিন হয় তার মানে আপনি উনত্রিশে এপ্রিল টু থাউজেন্ড যদি আপনি এই কাজ শুরু করেন উবার তাহলে আপনি এই আপনার এই ফার্লু পেমেন্ট এই গ্রান্টের জন্য সেলফ এমপ্লয়েড সাপোর্ট গ্রান্টের জন্য আপনি এলিজিবল হবেন কিন্তু আপনি যদি উনত্রিশে এপ্রিল টু থাউজেন্ড অথবা টু থাউজেন্ড হন তাহলে আপনি সেলফ এমপ্লয়েড সাপোর্ট সাপোর্ট স্ক্রিমের জন্য আপনি এলিজিবল হবেন না থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আমি যাচ্ছি কাউন্সিলর আয়াস মিয়া क्षेत्रोटे पजिसन फार्सोनलना বাট দুই একটা ব্যাংক আছে ইভেন পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট দিয়া আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন অনলাইনে গিয়া আর অধিকাংশ ব্যাংকে এটা নেয় না কাজেই আপনার বেস্ট হবে আপনার ব্যাংকের সাথে টেলিফোনের মাধ্যমে যদি তাদেরকে আপনার সিচুয়েশনটা এক্সপ্লেন করেন যে আমি সোল ট্রেডার এবং আমার এই ইনকাম আমি বাউন্স ব্যাংক লোনে লেগে অ্যাপ্লাই করব তাহলে তারা সহযোগিতা করতে পারবে ধন্যবাদ 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 কাউন্সিলর আসমি আমি যাচ্ছি তপন সাহা थैंक यू ফাগ আমি গত দু ঘন্টা আমরা যে আলাপটা করলাম আমরা কিছু কিছু সমস্যা পেয়েছি যে এখানে এমপ্লয়িরা ঠিকভাবে টাকা পাচ্ছেন না অথবা আরো সমস্যা হচ্ছে ওনারদের সাথে হেচ এম আরসি একটা ফ্রড ফ্রড হটলাইন ওপেন করেছে আপনারা যারা 
এখন পর্যন্ত আপনাদের পাওনাটা পাননি যেটা আপনাদের পাওয়ার কথা ছিল 27th অফ এপ্রিল এটা দু মাস হয়ে যাচ্ছে আপনারা পাননি এবং আপনাদের হাতে সময় আছে আর দু সপ্তাহ তিন সপ্তাহ এইচএমআরসি যে ফ্রডের একটা হটলাইন আছে ওই হটলাইনে গিয়ে জেনুইন কমপ্লেইনটা আপনারা করবেন আচ্ছা আমি আমার কোশ্চেনে যাচ্ছি देयर ইজ সিস্টার ইউ আস্ক মি अबाउट योर एलिजिबिलिटी फॉर द फालू स्कीम if you joined on or before 28th of february 2020 or if you are in the weekly payroll hmm. then you can uh, if you join before 19th of march this year you are eligible to get the faldo scheme but you said that if you don't get looks like you joined after the date so if you joined after the date date you are not allowed to get a uh, faldo scheme but there is a open for you universal credit so i request you to apply as soon as possible second question was the business owner apni 80000 apnar business er turnover ache so the rules for the bounce back loan they apni 25% of your turnover you can apply so apni 25% e apply korben whatever your turnover as i understand 80000 only ebong apnar ditiyo question chilo je apni joint অ্যাকাউন্ট জয়েন্ট নেমে ওয়াইফের সাথে আপনি একটা বাড়ি কিনতে পারেন কি না এখন আপনি বিজনেসে টাকা পাবেন ফর বিজনেস নিডস দ্য মানি বাট ইফ ইউ থিঙ্ক যে আপনি এই টাকাটা প্রাইভেট কাজে ব্যবহার করবেন কি না সেটা সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণই আপনার একান্ত ব্যক্তিগত বাট বাই লো দে আর গিভিং ইউ দ্য মানি ফর ইউজিং ফর দ্য বিজনেস রিকভারি আর আপনি একটা প্রশ্ন করেছিলেন ইন্টারেস্ট রেট নিয়ে আপনার ওয়ান ইয়ার দ্যার ইজ নো ইন্টারেস্ট অ্যান্ড দ্য গভর্নমেন্ট গিভিং ইউ পার্সোনাল গ্যারান্ট গভর্নমেন্ট গিভিং দ্য গ্যারান্টি ফর দ্যাট লোন সো ইন্টারেস্ট রেট তারপরে এটা সম্ভবত যেটা হবে যে গভর্নমেন্টের যে ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের যে ইন্টারেস্ট রেট ওই ইন্টারেস্ট রেটে হবে এটা ভেরি চিপ রেট থ্যাংক ইউ আমার একটা প্রশ্ন এখানে আসে ধরুন যদি আপনারা তো তিনজনই অ্যাকাউন্টেন্ট এবং আমাদের কমিউনিটির আমি বলে থাকি যে আমরা যে কোনো অ্যাডভাইসের জন্য আপনাদের স্মরণাপন্ন হয়ে থাকি প্রশ্নটা হচ্ছে যে কেউ যদি ফেক ফেস স্লিপ অর্থাৎ ফেস স্লিপ ফেরল সাবমিট না করে ফেস স্লিপ দিয়ে দে যে কাজ করে থাকে আমি চাকরি করি আপনার আন্ডার আপনি আমার ফেরল সাবমিট করলেন না কিন্তু আমাকে যে কোনোভাবে ফ্রিন করে ফেরল দি ফেস স্লিপ দিয়ে দিলেন गुरुतर उदाउट फेर तैरिरा छाड़ा फेर करी मास तैरि करते प्लस बैधता दी আচ্ছা এখানে এরকম একটা কেস আমি পেয়েছি যেটা ডিল করছি এটা যদি টিউব হয় যে অনগোয়িং বিজনেস ওনার পুরোনো বিজনেস থেকে নতুন বিজনেসে আসছে টিউব সিস্টেমে হয় তাহলে শুধু পারবে অন্যথায় এখন একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে হেচএমআরসি ভাববে যে এটা করা হয়েছে ফালতু স্কিম নেওয়ার জন্য তো সেই ক্ষেত্রে আর্লি ইয়ার আমরা সাবমিশন বলি তো আর্লি ইয়ার সাবমিশন করে তারপরে ফালতু স্কিম অ্যাপ্লাই করা একটু ডিফিকাল্ট হবে এই কেসে ধন্যবাদ তার মানে এটা ওয়ান কাইন্ড অফ ক্রাইম তাই না এটা ক্রাইম অফকোর্স ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমি তপনদা এবং সুমনদা আমাদের কাউন্সিলর আয়েশ ভাই আপনাদের চার দুই তিন জনকেই এবং তারেক ভাই ছিলেন অনেক অনেক ধন্যবাদ জি ভাই একটা পয়েন্টে ধরি লাইন আমরা লাইভ ওন এয়ারে যেতো আমার তপনদাদা অত্যন্ত সুন্দরভাবে आंसरটা দিয়েছেন ওই যে বাউন্স ব্যাক লোনটা যেটার ইন্টারেস্টটা হলো 2.5% জি 2.5% জি ধন্যবাদ আমি আপনাদের কাছে লাস্ট বিদায় নেওয়ার আগে এক মিনিট করে একটু বলবেন প্রথমেই আমাদের কাউন্সিলর আয়েশ ভাই জি ধন্যবাদ ভাই আপনারা যে কমিউনিটির জন্য সময়টা দিয়েছেন আমি কমিউনিটির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ এবং এটা খুবই যুগোপযোগী এবং প্রোডাক্টিভ আলোচনা হয়েছে সো আমরা আশা করব এই বিপদের সময় আমরা যেভাবে আমার অন্যান্য কলিগরা বলেছেন যে কঠিন সময়ে আমরা যে যে স্থানে আসি রার দার অবস্থান থেকে আমরা অ্যাকাউন্টেন্ট বলেন আর ওনার বলেন আর এমপ্লয়ি বলেন সবাই কিন্তু আমরা সহানুভূতিশীল হয়ে 
আমরা কিন্তু একে অন্যের জন্য সহযোগিতা করার মাধ্যমে আমরা তাতে কাজ করি কারণ এই দিন দিন নয় আরো দিন আছে এদিনকে নিয়ে নিতে হবে সেদিনের কাছে কবিতার কবির বাসায় আমরা এটাই আশা করব যে সবাই শোষ অবস্থান থেকে যাতে আমরা সহযোগিতার হাত প্রসারিত করার মাধ্যমে আমরা কাজগুলা করি ধন্যবাদ আমি যাচ্ছি সুমন রায় ধন্যবাদ ফারুক ভাই যে সর্বপ্রথমে টিবি আই ওয়ান এর কে অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনারা খুবই সুন্দর অনুষ্ঠান করেন এবং আপনাদেরও অনেক সময় আমাদের পাশাপাশি আপনারা ব্যয় করেন কমিউনিটির জন্য এবং আপনি অলরেডি বলেছেন যে যে কিউ আর কেদের জন্য কে সম্মান দেওয়ার জন্য যে একটি প্রস্তাব এটা অবশ্যই সাধুবাদ জানাচ্ছি যে এ ধরনের মহতি উদ্যোগ সবাই এগিয়ে আসা উচিত আমি বলবো যে করোনা ভাইরাস এটা একটি মহামারী এই মহামারীতে আমাদেরকে সবাইকে খুব ধৈর্যের সাথে এই ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং মনোবল যোগাতে হবে যেটি আপনি প্রায়ই বলেন যে সবাইকে মনোবল যোগানোর জন্য কাজেই আমরা চেষ্টা করব যে আগামী দিনগুলা যে আসছে সেই দিনগুলোতে করোনা ভাইরাস যতটুকুই ভয়াবহ হোক কিন্তু আমাদের ধৈর্য এবং আমাদের বিচক্ষণতা এবং আমাদের মহানবতা দিয়ে বুঝাবো যে আমরা মানুষ এই যে ইসলামে একটি কথা আছে আশ্বাফুল মাকলুকাত কাজী কাজী মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব যে এটা এটা আমাদেরকে বুঝাতে হবে এই এবং যুক্তরাজ্য থেকে যদি আমরা মানুষ হিসাবে আমরা মানুষের পাশে না দাঁড়াতে পারি তাহলে এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত ব্যর্থতা হবে তা কাজী আপনার এই টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে আমি সমস্ত দেশবাসী এবং আমার বন্ধু বান্ধব সবাইকে আমার অনুরোধ থাকবে যে আপনারা ধৈর্য ধরুন এবং একে অপরের পাশে দাঁড়ান এবং যে কেউ যেন বিপদে না পড়ে এবং একটি মানুষও যেন এই অনাহারে না থাকে আমরা সবার পাশে যেন দাঁড়াতে পারি তারাই চাকরি দিয়ে টিকিয়ে রেখেছেন আমাদের ইকোনমি টিকে আছে তারা আছে বলে আজকে আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটির যে কর্পোরেট কালচারটা আসছে তাদের জন্যই তো তাদের জন্য একটা সুখবর হতে পারে বিজনেসে যে হয়তো বা আগামী এই সব এন্ড অফ দিস মান্থ হয়তো বা গভর্নমেন্ট একটা প্ল্যান করছে যে বিএটি রেট হয়তো কমাতে পারে তারপরে এখন যে দিন দিন আসছে এখন আপনার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যাপ্লাই হবে আপনার ইলেকট্রিক কারের উপরে হয়তো সিক্স থাউজেন্ড পাউন্ডের একটা গ্রান্ট আসতে পারে মানে সাবসিডি আসতে পারে কিন্তু আমরা কি চেঞ্জ করব আমাদের চেঞ্জ করতে হবে একটাই দ্য ওয়ে উই আর ডুইং দ্য বিজনেস লাস্ট ফোর্টি ইয়ার্স উই নিড টু চেঞ্জ উই নিড মোর ডাইভার্সিফিকেশান উই নিড ইনোভেটিভ থিঙ্কিং সো যারা আছেন আমি আমাদের রেস্টুরেন্ট ওনারদের কি বলবো যে আমাদের যে দশ হাজার বারো হাজার রেস্টুরেন্ট আছে আপনারা এখন থেকেই আপনারা স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং করুন সামনে যেই দুর্দিন আসছে ভয়াবহ দুর্দিন আসছে আপনারা জানেন তিনশো বছরের ইতিহাসে এরকম আসেনি সো সো ওইটার জন্য প্রিপেয়ার্ড হন বাট বাই দিস টাইম আপনারা নিজেদেরকে পরিবর্তন করুন টেকনোলজির দিকে যান এবং আপনারা ব্যবসায় সফল হন আমরা সকল ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য এখানে আমাদের কাউন্সিলর আয়াস ভাই সুমন রয় আছে তারা বিনা পয়সায় উপদেশ দিচ্ছে এবং চ্যানেল আইওএন টিভি যে ধরনের ভূমিকা পালন করছে সবাইকে একত্রিত করে আপনাদের অ্যাডভাইস দেওয়ার জন্য হ্যাঁ অনেক দু ঘন্টা আমরা এখানে বসেছি তো আমার মনে হচ্ছে পুরো কমিউনিটি আমরা জেগে উঠেছি একজন আরেকজনকে সাহায্য করার জন্য তো আপনাদের সবার পক্ষ থেকে আমি আইওএন টিভিকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ ফারুক ভাই ধন্যবাদ আমি দুটো কথা বলে শেষ করতে যাচ্ছি আপনাদের তিনজনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দুটো কথার মধ্যে একটি হচ্ছে যারা আমাদের রেস্টুরেন্ট ওনার অথবা স্মল বিজনেস ওনার আপনাদের প্রতি আমার খুব খুব ছোট্ট একটি অনুরোধ অনুরোধটা হচ্ছে প্লিজ একে অন্যকে সাপোর্ট দিন এই মুহূর্তে যেটা সুমন ভাই তপনদা এবং কাউন্সিলার আয়াস মিয়া বলছেন যে আমরা এখনই প্রমাণ করব যে আমরা কমিউনিটি ইউনাইটেড আমরা কমিউনিটির যে আমার রেস্টুরেন্টে যারা কাজ করে তারা আমার পরিবারেরই সদস্য তাই তাদেরকে সাপোর্ট দেব এই দুর্দিনে অ্যাটলিস্ট তাই আমি আশা করব আরেকটি কমপ্লেনও আমরা চাই না আরেকটি ফোন কলও আমরা চাই না আরেকটি অভিযোগও আমরা চাই না আজকের অনুষ্ঠানের পরে আমরা চাই যে প্রত্যেকটি রেস্টুরেন্ট ওনার প্রত্যেকটি এমপ্লয় প্রত্যেকটি এমপ্লয়ই একত্রিত হয়ে আমাদের কোভিড নাইন্টিন মোকাবেলা করবেন প্রিয় দর্শক যে কথাটি এতক্ষণ আমি বলছিলাম তার শেষ করার আগে আরেকটি অ্যানাউন্সমেন্ট যে আমরা প্রমাণ দিতে চাই আমরা প্রমাণও করতে চাই যে ব্রিটেনে 
প্রবাসী বাংলাদেশিরা একত্রিত ব্রিটেনে প্রবাসী বাংলাদেশিরা একে অন্যের জন্য আমরা একটি ছোট্ট উদ্বেগ নিয়েছি সেটি হচ্ছে যারা আমাদের কমিউনিটির হিরো যারা আমাদের কমিউনিটির সত্যিকারের মানুষ যারা মানুষ মানুষের জন্য এই কাজটি করে যাচ্ছে এই কোভিড নাইনটিনের সময় যারা ঘরে বসে নেই যারা অন্যের দরজায় অন্যের দোকানে অন্যের দ্বার প্রান্তে খাওয়ার মেডিসিন বা সাপোর্ট নিয়ে যাচ্ছে তারাই হচ্ছে সত্যিকারের হিরো তাদেরকে আমরা অভিবাদন জানাতে চাই তাদেরকে আমরা অভিনন্দন জানাতে চাই তাদের জন্যই আমরা মন খুলে দোয়া করতে চাই তাদেরকে আমরা সেলিউট করতে চাই প্রিয় দর্শক তাদেরকে নিয়েই আমরা ছোট্ট একটি অনুষ্ঠান করব এই সপ্তাহে অথবা আগামী সপ্তাহে তবে আপনারা যারা আপনাদের পাশের যে হিরোটিকে চিনেন যে মানুষটিকে চিনেন যে মানুষটি এই কোভিড নাইনটিনকে ভয় না করে আপনাদের দরজায় নক করছে দরজায় হেল্প করছে তাদের নাম তাদের ফোন নাম্বার তাদের ডিটেলস আমাদেরকে দিন আমরা তাদেরকে ইনভাইট করব আমরা তাদের সাথে কথা বলবো আমরা তাদের এই কাজগুলোকে সবার সামনে তুলে ধরব এক্সাম্পল হিসেবে যাতে করে আমরা সবাই সবাইকে সাহায্য করতে পারি আমরা জয়ী হতে পারি আমরা জয় করতে পারি এই কোভিড নাইনটিন নাইনটিনকে প্রিয় দর্শক আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে আইন টিভির পর্দায় আইন টিভি স্পেশাল আয়োজন আমাদের বাংলাদেশের অর্থাৎ প্রবাসী বাংলাদেশিদের যে বর্তমান সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটি সাবজেক্ট সেটি নিয়ে কথা বলার জন্য প্রিয় দর্শক এই বিষয়ে যাওয়ার আগে আমরা সবাই যেহেতু প্রবাসী বাংলাদেশে আমাদের মন আমাদের বিবেক আমাদের প্রাণ পড়ে আছে আমাদের বাংলাদেশে আমাদের আত্মীয় স্বজন আমাদের বাবা মা আমাদের পরিবারবর্গ বাংলাদেশে তাই মহান রাবুল আলমিনের কাছে কায় মানব বাক্যে আমরা দোয়া করি বাংলাদেশ যাতে ভালো থাকে বাংলাদেশের মানুষগুলো যাতে ভালো থাকে আপনারা যারা প্রবাসে থাকেন আপনারা যারা ইউরোপে থাকেন লন্ডনে থাকেন আমেরিকাতে থাকেন ক্যানাডাতে থাকেন আপনাদের সবার প্রতি একটি রিকোয়েস্ট যে বাংলাদেশে ফোন করুন বাংলাদেশের মানুষের সাথে কথা বলুন আপনার আত্মীয়ের সাথে কথা বলুন আপনার আত্মীয় স্বজন আপনার বাবা মা আপনার ভাই বোন সহ প্রত্যেককে আপনারা সহায়তা করুন কীভাবে মানসিক শক্তি অর্জন করতে পারে কীভাবে মানসিকভাবে তারা আরও সুদৃঢ় হতে পারে এবং কীভাবে আমরা যেভাবে প্রবাসে থেকে একত্রিত আছি আমরা প্রবাসে থেকে এই করোনা ভাইরাসকে আমরা মোকাবেলা করতেছি এবং বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশের হতদরিদ্র মানুষগুলো আপনাদের আমাদের সবার সহযোগিতা নিয়ে সবার যে ভালোবাসা নিয়ে সবার যৌথ সাহস নিয়ে যাতে তারাও মোকাবেলা করতে পারে বাংলাদেশের অবস্থা খুবই খারাপ আমরা তাই চাই আমরা সবাই একটু মনোযোগী হই বাংলাদেশের দিকে প্রিয় দর্শক আমরা পরপর অনেকগুলো অনুষ্ঠান করেছি তাই আজকে আবার আমরা আসতে আপনাদের কাছে বাধ্য হয়েছি বিকজ আপনাদের সবার রিকোয়েস্ট ছিল যে এখনও অনেক প্রশ্ন এবং আপনাদের প্রশ্ন ছিল স্পেশালি অ্যাকাউন্টেন্টদের কাছে তাই আমি চারজন তিনজন অ্যাকাউন্টেন্ট এবং যেহেতু এখানে আইনেরও অনেকগুলো ব্যাপার থাকে তাই একজন সম্মানিত আইনজীবীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আজকে আপনাদের সাথে কথা বলার জন্য এবং আমরা কথা বলবো যে আমাদের এখানে এমপ্লয় এবং এমপ্লয়ির যে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং চলছে অনেকেই এটি সমাধান হয়ে গেছে এবং আমরা কথা বলবো কীভাবে আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে কীভাবে যৌথভাবে কীভাবে আলোচনা সাপেক্ষে কীভাবে ডায়লগের মাধ্যমে আমরা আমাদের সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারি এবং একটি কথা আমরা সব সময় বলে থাকি যে এইটাই হচ্ছে একটি সময় এটাই হচ্ছে আমাদের টাইম যে আমরা প্রমাণ করতে পারি আমরা পরীক্ষা দিতে পারি এবং আমরা বলতে পারি যে মানুষ মানুষের জন্য আমি আমাদের স্কাইপিতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের সিনিয়র অ্যাকাউন্টেন্ট জনাব তপন সাহা এক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের কাউন্সিলার এবং আমাদের আরেকজন সিনিয়র অ্যাকাউন্টেন্ট জনাব মোহাম্মদ আয়েস মিয়া এবং আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আরেকজন অ্যাকাউন্টেন্ট জনাব সুমন রয় যিনি লন্ডনের বাহির থেকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন সুইন্দন থেকে এবং আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের কমিউনিটির একজন বিজ্ঞ ব্যারিস্টার আইনজীবী এবং একজন রাজনীতিবিদ বাট আজকে উনি ওনার সাথে আমরা কথা বলবো আইন বিষয়ে জনাব ব্যারিসা তারেক চৌধুরী আমি চারজনকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং আপনাদের প্রতি রিকোয়েস্ট থাকবে যে আমরা আজকে এই অনুষ্ঠানটি আমাদের স্কেজুয়ালে ছিল না শুধুমাত্র অনেকগুলো ফোনের কারণেই আমরা আজকে আবার রিকোয়েস্ট করেছি আমরা আজকে আবার কথা বলবো এবং আগামীকালকে আগামী পরশু আমরা অন্য বিষয়ে কথা বলবো 
তাই যেহেতু প্রোগ্রামটি আপনাদের জন্য আপনাদের সমস্যা সমাধান করার জন্য আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য এবং আমাদের রেস্টুরেন্ট ওনার আমাদের গ্রোসারি শপ ওনার আমাদের স্মল বিজনেস ওনারা যাতে একটু সতর্ক হয় এবং আমাদের যারা যারা কাজ করছেন যারা চাকুরিজীবী তারা যাতে তাদের সঠিক ভাতা সঠিক বেতন বা সঠিক পাওনা যাতে পেয়ে থাকেন এই জন্য এই অনুষ্ঠান এবং আপনারা যারা প্রশ্ন করবেন রিকোয়েস্ট থাকবে সরাসরি প্রশ্ন করবেন এবং সরাসরি প্রশ্ন করেই আমরা আপনাদেরকে উত্তর দেবেন আমি চারজন অতিথি কাছে যাওয়ার আগে একজন কলার কাছে যাচ্ছি কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো জি আপনার প্রশ্নটা কি আমাদের জন্য হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আপনার প্রশ্নটা কি হ্যাঁ ভাইয়া সাথে সুন্দর একটা অনুষ্ঠান করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমি একটা ছোট ব্যবসা রান করি জি তো আমার বিজনেসটা আপাতত মার্চ থেকে আনটিল এখন পর্যন্ত বন্ধ জি তো সেই হিসাবে আমার যা যারা স্টাফ ছিল সব তাদের জন্য আমরা ফারলো अप्लाई করার পরে আমরা ফারলো পাচ্ছি আর কি স্টাফরা তো আমি বিজনেসের এজ এ ডাইরেক্টর আমার একটা লিমিটেড কোম্পানি জি তো আমি অবশ্য এই স্টাফরা ফারলো পাচ্ছি আমি এই যে কিছু কিছু গ্রান্ড যেগুলা ইয়া ছিল ওই গ্রান্ডে আমি অ্যাপ্লিকেশন করে আমার বিজনেসের জন্য আমরা একটা 10000 এর একটা গ্রান্ড পেয়েছিলাম জি তো আমি এজ এ ডাইরেক্টর হিসেবে আমি বিজনেস তো এখন বন্ধ সেখান থেকে বিজনেস যেহেতু বন্ধ সেখানে ইনকাম সোর্স আছে কোনো কিছু আমরা ইনকাম করতে পারছেন যেহেতু বিজনেস বন্ধ পাশাপাশি আমি একটা জবও করি আর আমি আমার বিজনেসে কোনো ধরনের সুযোগ কি বলে পেইরুলে আমি নাই অন্য কোথাও যেহেতু কাজ করি সেখানে আমি ওইখানেও আমি ফারলো পাচ্ছি তো আমার বিজনেস যেহেতু বন্ধ বিজনেসে তো কোনো পার্টিকুলার কোনো ইনকাম আসছে না সেই হিসাবে বিজনেস কি কোনো ধরনের সুযোগ সুবিধা পাইতে পারে এই ব্যাপারে যদি কিছু বলেন ধন্যবাদ এই বিষয়ে আমি আমাদের আমি কি কথাটা ক্লিয়ার করতে পারছি ভাই আমি তপন দা কি শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা তপন সাহা আমাদের অ্যাকাউন্টে তপন সাহা ওকে ওকে আমি উনাকে উনি যখন আসবেন উনার প্রশ্ন উনি এই অ্যানসারটা দেবেন আপনি দেখতে থাকুন প্লিজ আমি যাচ্ছি একজন কলার কাছে থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আপনাকে যারা কল করবেন সংক্ষেপে বলবেন এবং সরাসরি প্রশ্ন করবেন তাহলে আমরা আমরা আপনাদের প্রশ্নগুলো নিতে পারবো এবং উনারা উত্তর দিতে পারবেন পরবর্তী কলার আসসালামু আলাইকুম কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আপনার প্রশ্নটা কি আমাদের চারজন সম্মানিত অতিথিবৃন্দের জন্য আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম যে আমি একজন এমপ্লয়ি কাজ করি আমি আমি গত মার্চের 20 তারিখ থেকে আমি কাজে যাইনি আমার বয়স প্রায় নিয়ার অফ 60 জি কিন্তু আজকে প্রায় 10 10 10 অথবা 11 সপ্তাহ হয়ে গেল আমি আমার পার্লুগুলো পাচ্ছি না আমাকে কোথায় কাজ করতেন আমি একটা রেস্টুরেন্টে বাঙালি রেস্টুরেন্ট বোলটন এন্ড বোলটন বোলটন আচ্ছা হ্যাঁ কিন্তু আমার মালিক আমার টাকা দিচ্ছে না প্রথম বলছে আমরা अप्लाई করি নাই হ্যাঁ এখন আমাকে যে পেজ দিতে পেজ পে লেখা আছে পার্লো পে ফেস স্লিপে বলা হচ্ছে পার্লো পেয়েছেন তাই না জি এখন আমি ওদেরকে বারবার টেলিফোন করি ওরা দুই ভাই আমার টেলিফোন রিসিভ করে না আমি অনেকবার মেসেজ পাঠাইছি টেক্সট দিছি ওরা উত্তর দেয় না আপনার নাম কি আমার নাম হাবিব আপনার রেস্টুরেন্টের নাম কি বোল্ডো হট চিলি আচ্ছা ধন্যবাদ এই বিষয়ে আমি ব্যারিসা তারেক চৌধুরী যেহেতু আপনি কমিউনিটির একজন এবং আমি বিশ্বাস করি কমিউনিটি মানুষের সাথে আপনার সবচেয়ে বেশি কানেকশন আপনি একটু অ্যানসার দিবেন এটা ভেরি কমন এবং অ্যানসারও আপনার কাছে আছে আপনি একটু দেবেন যে পারলো ফেসলিবে আসলো কিন্তু দিচ্ছে না যেটা বোল্টনের একটি রেস্টুরেন্টের কথা বললেন হাবিব সাহেব আমি যাচ্ছি আরেকজনের কলার কাছে কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ফারুক ভাই আমি হালিম বলছি নিউ ইয়র্ক থেকে জি হালিম ভাই হালিম ভাই আমি শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ আমার প্রশ্নটা আমার ছোট ভাইয়ের জন্য ও একটা সাবওয়েতে কাজ করত ওইটা পাকিস্তানি একটা মানে উনি মালিক জি হুম তো মার্চের প্রথম শেষের দিক থেকে হ্যাঁ মার্চের শেষের দিকে ওদের কাজ থেকে আর কি ওই লকডাউনের কারণে ওরা কি কাজ যাইতে পারে না পরে মালিক ওদেরকে কাজে তো নেই নাই বরং না করে দিছে যে আর তোমাদেরকে কাজ আসতে হবে না এমন কি ওদেরকে পি ফর্টি ফাইভও দিতেছে না এজেম রেভিনিউ থেকে যে সহযোগিতাটা করতেছে সে ব্যাপারে উনি কোনো সহযোগিতা করতেছে না হ্যাঁ উনি এখন ফোন দেয় আমার ছোট ভাই মালিকে সে ফোনও ধরে না এখন এই ইয়েতে সে কি করতে পারে আইনি কোনো ব্যবস্থা বা সরাসরি ও কিভাবে সহযোগিতাটা পাইতে পারে এজেম রেভিনিউ থেকে আপনার ছোট ভাইয়ের নাম কি আনোয়ার হোসেন আমরা যাচ্ছি আরেকজনের কলার কাছে কলার আসসালাম প্লিজ 
ফালগুন জি আপনার প্রশ্নটা কি আমাদের জন্য আপনি দেখতে থাকুন আমি যাচ্ছি আরেকজনের কলার কাছে কলার আসসালামু আলাইকুম কলার টিভি সাউন্ড একটু কমান সরাসরি প্রশ্ন চলে আসেন প্লিজ কলার আপনার টিভির কথা আমি শুনতে পাচ্ছি প্লিজ অনেক কলার লাইনে আমি আর মাত্র তিনজন তিনজন কলার কাছে নেব প্লিজ আপনি টিভি সাউন্ড কমান পরবর্তী কলার আসসালামু আলাইকুম জি প্রশ্নটা কি আপনার হ্যালো জি শুনতে পাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম জি প্রশ্নটা হচ্ছে আমি আপনার যে যে তিন মাস এই প্যান্ডেমিক শুরু হওয়ার আগে তিন মাস কি চার মাস আগে আমি আমার মিনি ক্যাপ শুরু করি এখন এখন আমার এই তারপর পরই শুরু হয়ে যায় প্যান্ডেমিক জি এখন কি আমি কি আমার এই কি সুযোগ সুবিধা পা আমি টাকা যেগুলো ফারলো পাওয়ার কথা এগুলো আমি কি পাবো কি পাবো না এটা কি আমাকে একটু ক্লিয়ার করবেন কিনা ধন্যবাদ আপনি 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 ক্যাব ড্রাইভিং করতেন তাই না জি জি আমি ক্যাব ড্রাইভার করতেন ধন্যবাদ আপনার নামটা কি ভাইয়া আমার নাম কায়ুম কায়ুম ভাই অ্যানসারটা দিবেন আমাদের সিনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট তফন সাহা ধন্যবাদ আপনাকে আপনি দেখতে থাকুন আমি যাচ্ছি আরেকজন কলারের কাছে কলার আসসালামু আলাইকুম সরাসরি প্রশ্ন প্লিজ কলার হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনার প্রশ্নটা কি আমাদের জন্য জি ভাই প্রশ্নটা হলো আমি একটা কোম হোটেলে কাজ করি জি আজ অনেক বছর থেকে জি জেনে প্রায় 10 বছর থেকে একটা হোটেলে কাজ করি জি তে আমারে তারা এখন এই 80% যেটা এটা আমারে পে করে তারা আমার পে ছিল পয়সা পে করছে আমার গোরা পাঠাইছে তারা কোম্পানি অন যে কোম্পানি যে 20% একটা পে করেন না এটা জন্য কি করে আচ্ছা 20% পে করে না 80% পে করছে তাই না আপনি দেখতে থাকুন আমি যাচ্ছি আরেকজন কলার কাছে কলা আসসালামু আলাইকুম কলা টিভি সাউন্ড অনেক হাই ধন্যবাদ আপনি কিন্তু আরেকজনের আরেকজনের ক্ষতি করছেন আরেকজন কলার আপনার কারণে আমি নিতে পারছি না প্লিজ টিভি সাউন্ড একটু কমান কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আপনার প্রশ্নটা কি জি ভাই আমার একটা প্রশ্ন আমার একটা ছোট ব্যবসা ছিল জি জি বলে যান জি এখন আমি ওই যে আশি যেটা আমি এটা পাইছি কিন্তু আমার সকল যে একটা রেট আছে না রেট ছিল না এখন এই জন্য যে আরেক যেটা দশ হাজার ফলার কথা ওইটা আমি পাচ্ছি না অর্থাৎ আপনি ফার্লো পেয়েছেন কিন্তু রেটের যে বিজনেস গ্র্যান্ড বা যে সাপোর্ট ফ্রম লোকাল গভর্নমেন্ট এটা পান না এটাই তো জি 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 এই বিষয়ে সুমন রয় অ্যাকাউন্ট্যান্ট সুমন রয় একটু এক্সপ্লেন করবেন আপনি দেখতে থাকুন প্লিজ কলার আসসালামু আলাইকুম পরবর্তী কলার 
কলা আসসালামু আলাইকুম এই আসসালাম আপনার প্রশ্নটা কি পারবে ভাই আমার প্রশ্ন হইতেছে আমার একটা রেস্টুরেন্ট আছে বুঝছেন জি তো আমি শুক্র শনিবার রেস্টুরেন্ট খোলা রাখি তো আমি কি ফারলোর জন্য एलिজিবল কিনা আপনি শুক্র শনিবার अप्लाई করেন খোলা রাখেন এখন ফারলোর জন্য एलिজিবল কিনা এই বিষয়ে আমাদের ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী বলবেন প্রিয় দর্শক আপনারা অনেকে লাইনে আছেন এবং আপনাদের সবার প্রশ্ন নেব সবার সাথে কথা বলবো এইজন্যই চারজন বিজি মানুষকে আমি রিকোয়েস্ট করেছি আজকে সময় দেওয়ার জন্য সো আমরা আগে উনাদের সাথে একটু কথা বলে আসি আমি প্রথমে যাচ্ছি তপন সাহা তপন দা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে আপনি আমি টিভিতে দেখলাম যে আপনি অ্যাকাউন্ট ট্যাক্সের মাধ্যমে সাপোর্ট দিচ্ছেন এটাই প্রয়োজন এই মুহূর্তে যে আমরা আসলে আমাদের মানুষগুলো অনেক প্রশ্ন যে দেখেন আমি একটা প্রোগ্রাম ছয়বার এই প্রোগ্রাম অ্যাকাউন্টেন্টদের নিয়ে আসলাম তারপরও কথা শেষ হয় না আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনি ব্যক্তিগতভাবেও সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছেন আপনার প্রশ্নগুলো যদি আপনার অ্যান্সার দিয়ে যান সাথে সাথে আপনিও অনেকগুলো যেটা আমরা পাচ্ছি যেটা আপনাদের চারজনের জন্য আমরা রিপোর্ট পাচ্ছি অ্যাজ এ মিডিয়া থেকে মিডিয়া হাউস থেকে আমরা পাচ্ছি যে রেস্টুরেন্টের অনেক ওনার অথবা গুটি কেউ এক ওনার অথবা কুটি কেউ স্মল বিজনেস ওনাররা ফার্লো নিচ্ছেন দিচ্ছেন না অথবা যেহেতু আমাদের এমপ্লয়রা ভালোভাবে বুঝে না তারা জিনিসটি তাদেরকে অবহিত করছে না যে এইটটি পারসেন্ট হচ্ছে যে একজন যে চাকুরি করে যে ওয়েটার যে সে যে আপনার কিচেন পোর্টার হোয়াট এভার তার এটা কোনো ওনারের এক ফার্সেন্টও নিতে পারবে না প্লাস গত অনুষ্ঠানে আমি অ্যাকাউন্টেন্ট ছিল না কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্টরা ছিলেন এবং কমিউনিটি লিডাররা ছিলেন সেখানে অ্যাকাউন্টেন্টের বিরুদ্ধে কিন্তু একটা রিপোর্ট একটা কমপ্লেন একটা প্রশ্ন আসছিল যে অ্যাকাউন্টেন্টরা চার্জ করে যে আশি পার্সেন্ট যদি পেতে হয় আমাকে এত টাকা কমিশন দিতে হবে অথবা এত টাকা ওভার চার্জ করে এই বিষয়ে আপনি একটু বলবেন তপন সাহা প্লিজ থ্যাংক ইউ ভাই আপনাকে এবং আপনার মাধ্যমে আয়ন টিভি এবং সকল দর্শকদেরকে আমি একটু প্রেক্ষাপটে একটু পিছন দিকে আসি তারপরে দুইটা প্রশ্নের আমি উত্তর দিব জি যখন এই রুলসটা করা হলো মার্চ মাসে তখন তারপর দিন আমি চিন্তা করলাম যে ব্যাপারটা একটু ক্রিটিক্যাল তো এটা আলোচনা করছিলাম তখন আমাকে পরের দিনই একটা টেলিভিশনে টকসু ছিল তো ওখান থেকে টকসু করার পরপরই আমাকে ফোন করা হলো যে আসলে এত কঠিন জিনিস জিনিসটা তো আসলে সাধারণ লোকজন বুঝবে না আপনাদের কিছু করা উচিত তা আমি বললাম যে ঠিক আমিও চিন্তা করছি তো সেই প্রেক্ষাপটে আপনারা হয়তো কয়েকটা টিভি চ্যানেলে দেখেছেন যে আমি একটা ফ্রি সার্ভিস দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং দিচ্ছি এখনও সো গত দু মাসে আমি প্রায় দেড় হাজার ফোন কল পেয়েছি ইমেল মেসেজ আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে আমাদের লোকজন এই করোনার দুঃসময়ে কিছু সংখ্যক অবশ্যই নাইনটি ভালো আছে কিছু সংখ্যক লোক তারা খুব সাফার করছে আমি বলে দিচ্ছি যেটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যারা সবাই আমাকে ফোন করেছে এখানে মানে ম্যাক্সিমাম কমপ্লেনটাই কমপ্লেন ছিল যে মালিক ফোনটা ধরে না তো এটা এখন কয়েকজন বলেছে কোড নাম্বারের জন্য করা যায় নাই কয়েকজন বলেছে তাদের অ্যাকাউন্টেন্ট অফিস ওপেন করে নাই এই জন্য অ্যাকাউন্টেন্টকে খুঁজে পাচ্ছে না আসলে আমি একটু বলিনি গতকাল আপনার প্রোগ্রামটা আমি দেখেছিলাম ওখানে বিবিসি বিবিসির লোকজন ছিলেন ওনারা যে জিনিসটা বললেন আমি শুনেছি আর দুঃখজনক যেটা হলো যে যদি কিছু সংখ্যক অ্যাকাউন্টেন্ট এই কাজটা করে যে কমিশন চা তারা অ্যাকাউন্টেন্ট চেঞ্জ করেন কারণ অ্যাকাউন্টেন্ট চেঞ্জ করা ইটস নট এ ইটস এ ম্যাটার অফ ফিউ আওয়ার্স কিন্তু কোনো অ্যাকাউন্টেন্টের জন্য রেস্টুরেন্টের স্টাফরা কষ্ট পাবে সেটা হতে পারে না রেস্টুরেন্টের সরি অ্যাকাউন্টেন্টদেরকে আপনারা পে করেন সো অ্যাকাউন্টেন্টরা এটা করবে তাছাড়া আপনাদের যদি কোনো ধরনের সমস্যা হয় আপনারা বসেন আপনারা যারা চেম্বারে নেতৃবৃন্দ আছেন আপনারা বসে এটা সমস্যাটা সলভ করেন যে করা উচিত আমি এবার আরেকটা প্রসঙ্গে আমি যাচ্ছি আমাদের বিজনেসে অনেকেই এই একটা কমপ্লেন দিচ্ছেন যে ফার্লোতে আমরা পেসলিপ ইস্যু করছেন স্টাফদেরকে কিন্তু তাদেরকে রিয়েল আর টি আইতে তাদেরকে বসানো হয়নি যেটা নাকি হেচে পার্সিতে তাদের নামে রেকর্ড নেই দ্যাট মিনস এটা এক ধরনের ঠকানো এই ধরনের আমি পাঁচ সাতটা ফোন কল পেয়েছি তো যাই হোক আমার মানে সব কিছু আলোচনা করে আমি আমার অভিজ্ঞতাই বলছি গত দুই মাসের যে আপনারা অনেকেই যে ওয়ান পার্সেন্ট রেস্টুরেন্ট ওনার যারা আছেন এবং কিছু রিটেল শপও আছেন যে আপনারা আপনাদের স্টাফদেরকে ঠকাচ্ছেন দয়া করে আপনারা এটা করবেন না কোনো ধরনের প্রবলেম যদি হয় আপনাদের অ্যাকাউন্টের সাথে আলাপ করেন ইভেন আমি যদি বিবিসি নেতৃবৃন্দ চিন্তা করেন যে আলাপ করবেন আমি রেডি টু সিট উইথ ইউ এনিওয়ে 
তো আমি প্রথম যিনি প্রশ্নটা করেছেন জি যে উনি একটা বিজনেস এর ডাইরেক্টর এবং উনি অন্য একটা জবে আছেন এবং ওখান থেকে উনি ফাল্ডু পাচ্ছেন এবং হোয়াট बेनिफिट ইজ एलिজিবল টু গেট প্রথমতে আপনি 25000 হতো আমি জানি যেহেতু আপনার রেস্টুরেন্ট আছে আপনি 25000 পাউন্ড বিজনেস গ্রান্ট এটা আপনার পাওয়ার কথা অথবা আপনি এটা পেয়েছেন আপনি যদি কোনো কারণে কোনো কারণে আপনি না পান এখনো কাউন্সিলের সাথে যোগাযোগ করেন কারণ কাউন্সিল অনেক কাউন্সিল অলরেডি শুরু করে দিয়েছে যে একটা ডিসক্রিশনারি ফান্ড আছে যে ডিসক্রিশনারি ফান্ডটা শুরু হয়েছে কোনো কোনো কাউন্সিলে যেমন আমাদের নিয়ম কাউন্সিল এগারো তারিখে শুরু করেছে আজকে বার্কিং শুরু করেছে ওয়েস্টমিনিস্টার কাউন্সিল অলরেডি শুরু করেছে তো এরকম আপনারা কাউন্সিলের সাথে যোগাযোগ করেন যদি কেউ বিজনেস গ্রান্ট না পেয়ে থাকেন আপনারা ডিসক্রিশনারি গ্রান্টের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন দ্বিতীয়ত আপনারা সিবিআইএলএস যারা অ্যাপ্লাই করেছেন যদি ওটা না করে থাকেন আপনারা বাউন্স ব্যাক লোন আছে আপনারা ওটা অ্যাপ্লাই করেন আর ফালু তো আছেই তো আপনার ক্ষেত্রে এই বেনিফিটগুলি আছে তো ভাইয়া আপনি যেহেতু অন্য জায়গায় আপনি নিজেই ফালুতে পাচ্ছেন আর আপনার ডিপেন্ডের উপরে যেহেতু কোনো ধরনের বেনিফিট দেওয়া হচ্ছে না সেক্ষেত্রে আপনি নিজে আপনার বিজনেস থেকে পার্সোনালি কোনো আর বেনিফিট পাবেন না সেকেন্ড কোয়েশনটা ছিল জনাব কায়েম সাহেব আপনি বলেছেন যে আপনি এক মাস আগে তিন মাস আগে আপনার মিনি ক্যাব ড্রাইভিং শুরু করেছেন দুর্ভাগ্যবশত ইউ আর নট এলিজিবল কারণ এইটিন নাইনটিন ট্যাক্স রিটার্নের ভিত্তি করে সেলফ এমপ্লয়েড ইনকাম সাপোর্ট দেওয়া হয় তবে আপনি যদি এইটিন নাইনটিনে কোনো ধরনের সেলফ এমপ্লয়েড থেকে থাকেন আপনি আপনার অ্যাকাউন্টকে আপনার ইউটিআরটা দিয়ে আপনি চেক করতে পারেন হোয়েদার ইউ উইল বি এলিজিবল অর নট আর আপনি যদি নাই পান তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে समस्या